நாம அல்லோ கொடுக்கும் இல்ல அதிகாரி தான் அல்லோ கொடுப்பாளா வந்தரலாம் இப்ப இந்த மனுவை நம்ம அதிகாரி படிக்க மாட்டான்ல நம்ம அதிகாரிகள் தான் எந்த மனுவா படிக்க மாட்டான் குப்பையில் தூக்கி போட்டோம்ல அதனால என்ன பண்ணி ஒரு கலர் கலரா ரெண்டு பேனா வாங்கிக்கிறீங்க பச்சை கலர் தவிர வேற ஏதாவது நாலு கலர்ல பேனா வாங்கிட்டு இந்த பெட்ஸ்ல தலையில எழுதுறீங்க தகவல் கேட்டு மனு என்ன மனு தகவல் கேட்டு மனு தகவல் உரிமை சட்டம் மனு ஆர்டிஐ பெட்ஸ் ஆர்டிஐ மனு அப்படி எங்கேயாச்சும் இந்த தகவல் மனு தகவல் சட்டம் தகவல் உரிமை சட்டம் ஆர்டிஐங்கிறத கலர் கலரா எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த மனு பதில் வரும் தகவல் வரும் சரிங்களா அம்புட்டு தாங்க ரகசியம் அவ்வளோதாங்க ரகசியம் பிள்ளையா சொல்லி போடுவீங்கள அதுக்கு பதிலாக கலர் கலராக எழுதுங்க கலர் கலராக தகவல் உரிமை சட்டம் மனு ஆர்டிஐ மனு எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த தபாலை யார் வாங்கினாலும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல இந்த தபாலை யார் வாங்கினாலும் வாங்கின உடனே கவரை பிரித்த உடனே வேற வேலை இல்லை போண்டாக்கிறது நிறைய பேப்பர் அனுப்பியிருக்கானுங்க அப்படின்னு நினைக்கிற அதிகாரிகள் தகவல் உரிமை சட்டம் மனுங்கிறத பார்த்த உடனே ஏன் ஆர்டிஐ பெடுசுங்க ஐயோ ஆர்டிஐ பெடுசுங்க அப்படின்னு தூக்கி போடுவான் என்ன <laughs> சரிங்களா இந்த மனுவுக்கு பதில் எழுதி வச்சுருவாங்க அந்த பதில நம்ம அதிகாரிங்க முப்பதாவது நாள் தான் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க சட்டம் முப்பது நாளுக்குள்ளார அனுப்ப சொல்லி சொல்லுது முப்பது நாளுக்குள்ளார பதில் கொடுங்க தகவல் கொடுக்குன்னு சொல்லுது நம்ம அதிகாரி என்ன பண்ணுவான் முப்பதாவது நாள் தான் சொல்றேன்னு அடம் பிடிப்பான் பதில் எடுத்து வச்சுட்டு முப்பதாவது நாள் தான் பதில் சொல்றேன்னு அடம் பிடிப்பான் சிக்கலான விஷயமா இருந்தா மொக்கையா ஒரு பதில் சொல்லுவான் நீங்கள் கோரிய தகவல் சூனா பூனா பிரிவின்படி வழங்க முடியாது என்னபடி ஆமா அது எல்லாமே தவறான விஷயங்கள் அவன் அதிகாரிகள் சொல்ற சட்டப்பிரிவுகள் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் எல்லாமே தகவல் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்குமே தவிர எங்கேயுமே கொடுக்க வேணாம் சொல்லியிருக்காது அதிகாரி என்ன பண்ணுவோம் ஆதித்யா பண்டபாத்யா கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா உனக்கு தரக்கூடாது சொல்லிடுச்சு அதனால தரமாட்டேன் என்ன கேஸ் ஏதாவது சொன்ன கேஸ் பேர் புரிஞ்சதா ஆதித்யா பண்ட பாத்யாயா சிபிஎஸ்டி எதிராக தொடர்ந்த வழக்கில் சண்முக விவசாயிக்கு தகவல் தரப்படான்னு சொல்லிடுச்சு ஏன்னா நீ இருபது கேள்வி கேட்டு வச்சுட்ட எத்தனை கேள்வி இருபது கேள்வி கேட்ட வண்டி வண்டியே கேட்ட தரப்படான்னு சொல்லி சொல்லிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிருக்கணும் ஆதித்யா பண்டபாத்யா கேஸ்ல சிபிஎஸ்சிக்கு எதிராக ஆதித்யா பண்டபாத்யாங்க தொடர்ந்த கேஸ்ல சிபிஎஸ் உச்ச நீதிமன்றம் இந்தியாவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நீங்க வண்டி வண்டியா கேட்டா கூட கூடுங்க பொதுமக்கள் இந்திய குடிமக்கள் அளவுக்கு அதிகமாக கேட்டால் கூட கொடுக்கணும் என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கணும் எப்போ அப்படின்னா வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை உருவாக்குவதற்கு ஊழலை ஒழிப்பதற்கு இந்திய குடிமன் அளவுக்கு அதிகமாக கேட்டால் கூட கூடு எவ்வளோ கேட்டாலும் கூடு ஏன்னா இந்திய குடிமன் தன்னுடைய உரிமையை கேட்கின்றான் என்னத்தை கேட்குறான் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு நம்ம அதிகாரி என்ன சொல்லியிருக்காரு கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு இந்த கேஸ் எல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு அதனால சொல்லி பாக்குறாரு நம்ம விஷயத்துக்கு வந்துடலாம் தகவல் உச்சத்துல மனு எழுதியாச்சு பத்து ரூபா பணம் கட்டிட்டு சொன்னோமா பத்து ரூபா பணம் கட்டணும் சொன்னோமா இந்த பணத்தை எப்படி கட்டுறதுன்னா அரசாங்க ஆபீஸ்ல பணம் வாங்கிக்கிறதுக்கு வசதி இருந்தா நேர்ல பணம் கட்டலாம் அல்லது கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் பாத்துறீங்களா யாரா பாக்காதுன்னு வந்தா சொல்லுங்க கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் பாக்கல என்ன ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்கீங்க யாரா ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்கீங்களா ஆ நம்ம உயிரோவின் வச்சிருக்கார் பணம்லாம் வேணாங்கண்ணே ஆ சரி இதுதான் கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்பு உயிரோவின் அப்புறம் காட்டுவார் இதை செல்லில் இது கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துங்க கொடுத்தா திரும்பி வராது திரும்பி வராது வேணாம் 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 அப்புறம் வந்து அதுக்கு ஒரு சிபிஐ வச்சுலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது யார் யாரெல்லாம் வேணுமோ நம்ம உயிர் உயிரோவின் வச்சிருக்காரு இந்த போ ஸ்டாம்ப் கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துங்க இந்த ஸ்டாம்ப் எங்கே கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாம்ப் எங்கே கிடைக்கும்னா கோர்ட் வாசலில் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வாசலில் பத்திரம் பதிவு பண்ணுற ஆஃபீஸ் வாசலில் தாலுகா ஆஃபீஸ் வாசலில் யூனியன் ஆஃபீஸ் வாசலில் டீ கடையில் பொட்டி கடையில் விற்பாங்க இந்த ஸ்டாம்ப் பத்து ரூபா என்னங்க அந்த பஞ்சாயத்து வர அந்த பஞ்சாயத்து வர 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 அந்த பஞ்சாயத்து வரேன் டீ கடையில் பொட்டி கடையில் ஜெராக்ஸ் கடையில் 
பேப்பர் விற்கிற கடையில் எங்கெங்கெல்லாம் விற்பாங்க எங்கெங்கெல்லாம் விற்பாங்க தாலுகா விசுவாசம் இல்லை கோர்ட் வாசல் இல்லை யூனியன் ஆவிசுவாசம் இல்லை பத்திரம் பதிவு பண்ணுற ஆவிசுவாசம் இல்லை விற்பாங்க அவங்க அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரூபா அதிகமாக விற்பாங்க நான் இப்போ சொன்ன கடையில் என்ன கடை வியாபாரி கடை அவன் வாங்கி விற்கிற வியாபாரி இந்த ஸ்டாம்ப் அப்படி அவங்க வாங்கி வைக்கிறது தப்பு உங்கள் சேவை செய்யறதுக்காக வாங்கி வைக்கிறாங்க அவர் பத்து ரூபா போட்டு வாங்கியிருக்காரு டீ கடைக்காரர் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருளை பத்து ரூபாய்க்கு விற்றா அவருக்கு என்ன லாபம் மளிகை கடைக்காரர் நாற்பது ரூபா கிலோ சர்க்கரை வாங்கிட்டு வந்து சர்க்கரை விலை எவ்வளோங்க நாற்பது ரூபா தானே நான் இதுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஆ நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு சர்க்கரை வாங்கிட்டு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கே உங்களுக்கு விற்றா அவர் மளிகை கடை கரண்டு பில் எப்படி கட்டுவார் வாடகை எப்படி கட்டுவார் அதனால் ஒரு ரெண்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தானே விற்பாரு இருபது பர்சன்டேஜ் லாபம் வச்சு தானே விற்பாரு அதனால் வியாபாரி ஒரு அஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வாங்குவான் அவங்கள மன்னிச்சுருங்க அவங்கள மன்னிச்சுருங்க முத்திரை தாள் விற்பனையாளர் ஸ்டாம்ப் வெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கம் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இவங்க எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா கோர்ட் வாசலில் கோர்ட்டுக்கு எதிரில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்துக்கு எதிரில் தாலுக்கு ஆஃபீஸுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் முத்திரை தாள் விற்பனையாளர்னு இருப்பார் அவர் இந்த நீதிமன்ற ஒட்டுவில்லைகளை பத்து ரூபாய்க்கு மேலே விற்றா குற்றம் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே விற்றா விற்றால் ஆமாம் அது சட்ட மீறல் குற்றம் அவருடைய பத்திரம் வைக்கிற லைசன்ஸை பிடிண்டு விட்டுருவாங்க ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க அதனால் அவர் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு தான் விற்பார் அதனால் அவங்கள பார்க்கக்குள்ள கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கி வச்சிங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பசிக்குதோ எவ்வளோ கோபம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிங்க உயிரவன் எவ்வளோ சிரமம் வச்சுருக்கீங்க வீட்டில் ஓகே காட்டுறதுக்கே வச்சுருக்கிறீங்க செல்லப்பார் வீட்டில் எவ்வளோ ஸ்டாம்ப் வச்சுருக்கிறீங்க ஐநூறு இருக்கு கொஞ்சம் ஜோலை கைத்தட்டுங்களேன் அவ்வளோ கோபம் இருக்கு இந்த பத்திர விற்பனை விற்பனையாகட்டும் முத்திரை தாள் விற்பனையாகட்டும் கூடுதல் விலை கொடுத்து கேட்டா வாங்காதீங்க அவங்க கூடுதல் விலை கேட்டாங்கன்னா கொடுத்து வாங்கிட்டு வாங்க வாங்கிட்டு வந்தோடனே அவருக்கு மேலே ஒரு லவ் லெட்ரு வைங்க ஒரு பெர்சன மாவட்ட பதிவாளருக்கு அனுப்பி வைங்க அவர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கின காசை நம்ம வீடு தேடி வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவார் சரிங்களா உங்க பிரச்சனை இருந்துச்சானே ஆ வந்துடலாம் டிடி எடுத்து அனுப்பலாம் டிடி என்னங்க ஆ பேங்க்ல போய் வங்கி வரைவோலை எடுத்து அனுப்பலாம் செக் அனுப்ப கூடாது என்ன ஆகணும் அனுப்பக்கூடாது ஆமா செக் அனுப்பி உங்க அக்கௌண்ட்ல காசு எல்லாம் போச்சு இருந்துச்சுங்களே முந்தானத்து பாருங்க திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் பணம் கொடுத்துருக்கார் திருப்பதி ஏழு மலை எனக்கு நூறு கோடி ரூபாய் செக் கொடுத்துருக்காரு அண்ணன் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு தின காசு இருந்துச்சு சத்தமா சொல்லுங்க பதினேழு ரூபா அண்ணன் பதினேழு ரூபா காசு வச்சு நூறு கோடி ரூபாய் பகவானுக்கே கொடுத்துட்டார் பகவானுக்கே நூறு கோடி ரூபாய் கொடுக்குள்ள நீ அதிகாரிகளுக்கு பத்து ரூபாய் கொடுக்க முட்டா என்ன பண்ணுதுன்னு சட்டத்துல செக்கு அனுமதி இல்லை உங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த மாதிரி இந்த பத்து ரூபா காசை கட்டலாம் ஸ்டாம்பு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு பொருந்தாது யாருக்கு பொருந்தாது ஆமா தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை பத்து ரூபா கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம் நமக்கு எளிமையா கிடைக்கிறது பொருந்தோம் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம் பொருந்தாது அதை விட எளிமையா விஷயம் ஒன்று இருக்கு உங்களோட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குங்களா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல போய் போஸ்டல் ஆர்டர் பத்து ரூபாய் கொடுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா பன்னெண்டு ரூபா அல்லது போஸ்டல் ஃபீஸ் சொன்னீங்கன்னா கேட்டீங்கன்னா வெறும் பத்து ரூபாய்க்கே தருவாங்க அது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமா ஆர்டி ஃபீஸ் கட்டலாம் இது மத்திய அரசுக்கு மாநில அரசுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே போஸ்டல் ஆர்டர் செல்லாது சரியா தப்புங்களா கொஞ்சம் அப்படியே எனக்கு உதவி செய்யுங்க சட்டம் தெரிந்தவர்கள் ஏன்னா இங்கே வந்து பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா கொஞ்சம் பேர் இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் பேர் என்னை விட அதிகமாக சட்டம் தெரிஞ்சு இருக்காங்க அமைதியாக உட்காந்துருக்காங்க என்னை விட நீங்களாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க வக்கீலுக்கு சட்டம் வக்கீலுக்கு சட்டம் அதிகமாக தெரியும் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா இவ்வளோ நாள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களே வக்கீலுங்க சட்டத்தையே கரைச்சி குடிச்சவங்க சட்டத்தில் ஓட்டையெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க சந்து பொந்தெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க ராம் ஜெத்மலானி ஒரு வக்கீல் அவர் தான் இந்தியாவிலேயே பெரிய வக்கீல் பல்கிவாலா இவங்களுக்குலாம் சட்டம் எல்லாம் தெரியும் எல்லா சட்டமும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல இப்படி யார் யாரெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களாம் உங்கள் புத்தி உங்கள் நினப்பு கொஞ்சம் அழிச்சிருங்க நினப்பு கொஞ்சம் அழிச்சிருங்க இந்தியாவில் எவ்வளோ சட்டம் இருக்கு இந்தியாவில் இந்திய அரசாங்கம் போட்ட சட்டம் தமிழக அரசாங்கம் போட்ட சட்டம் இதெல்லாம் எத்தனை இருக்குன்னு கணக்கு எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் கணக்கு எடுக்க முயற்சி பண்ணி பார்த்துச்சு யார்
அவன் தானே சட்டம்லாம் எழுதுறவன் அவனை கூப்பிட்டு எப்பா இந்தியாவில் எவ்வளோ சட்டம் லிஸ்ட் கூடிய அப்படின்னு நாங்கள் சட்டத்துறை சொல்லிச்சு கடல்லையே இல்லையா என்கிட்ட இல்லைங்க அப்படின்னு ஓ நீ தான் என் சட்டத்துறை ஆமா நான் தான் சட்டத்துறை நான் தான் சட்டம்லாம் எழுதினவன் லிஸ்ட் மட்டும் நான் எழுதி வைக்காம விட்டேன் ஏ ஏ அது அனுமார் வாழ் மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சா எழுத வைக்காம விட்டோம் மறந்துட்டோம் அப்படின்னா சார் லா கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கமே அவனை கேட்டு பார்க்கலான்ட்டு லா கமிஷனை கூப்பிட்டேன் எப்பா அந்த சட்டம் லிஸ்ட் வச்சிருக்கியாப்பா இந்தியாவில் எத்தனை சட்டம் போட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் வெள்ளக்காரம் போட்ட சட்டம் பலக்காரம் போட்ட சட்டம் நாங்கள் போட்ட சட்டம் இதெல்லாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்கியாப்பா அப்படி கேட்டால் லா கமிஷன் சொல்லி பிடிச்சி டபுள் ஏது சரி இவ்வளோ சின்ன பையன் கோர்ட்டில் கேட்டு பார்க்கலாம் அங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆமாம் அறிவாளிகள்லாம் மேதைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்கள கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டை கேட்டாங்க எப்பா இந்த சட்டம்லாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களாப்பா நீங்கள் தான் பெருசு பெருசாக புத்தகம்லாம் வச்சுருக்கீங்களே பெருசு பெருசாக புத்தகம்லாம் வச்சுருக்கீங்களே சட்டத்தோட லிஸ்ட் வச்சுருக்கீங்களாப்பான்னு கேட்டப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் உண்மை சொல்லிடுச்சு எங்கிட்டே இல்லைங்க ஹைகோர்ட்லேயும் இல்லைங்க எங்கள் ஊர் முன்சிப் கோர்ட்லேயும் இல்லைங்க நீங்கள் தான் இந்திய அரசாங்கத்தையும் நிர்வாகம் பண்ணிக்கல நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு சட்டம் அது பார்லிமெண்ட் தானே அவனை கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்டில் கூப்பிட்டு ஏப்பா நீ இது வரைக்கும் போட்ட சட்டத்தெல்லாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களாப்பான்னு கேட்டால் பார்லிமெண்ட் சொல்லிடுச்சு சட்டம் நாங்கள் தான் போட்டோம் லிஸ்ட்டே கேட்டு இல்லைன்னு இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த லிஸ்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கலான்ட்டு ஒரு கமிட்டி போட்டு டீ மிக்ஸை சாப்பிட்டு எட்டு வருஷமா எத்தனை வருஷமா எட்டு வருஷமா லிஸ்ட் எழுதிட்டு இருந்தாங்க எழுத முடியல தோல்வியை ஒத்திக்கிட்டாங்க இந்தியாவில் எத்தனை சட்டம் நமக்கு தலையில் கட்டியிருக்கானுங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முடியலன்னு ஒத்துக்கிட்டு செத்து போன சட்டத்தெல்லாம் முதல்ல எடுத்து கிழிஞ்சு போன புக்கெல்லாம் எடுத்து குப்பையில் போடலாம் கொளுத்திடலான்னு ஒரு முடிவு பண்ணி இது வரைக்கும் ஒரு ஆறாயிரம் சட்டத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க எப்படி நம்ம பேரம்பேத்தி காலத்தில் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிருவாங்க ஒரு சின்ன சந்தேகம் எனக்கு இந்தியாவில் எத்தனை சட்டம் நடைமுறையில் இருக்குன்னு யார் யாருக்கு தெரியல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தெரில கோர்ட்டுக்கு தெரில சட்டமன்றத்துக்கு தெரில பாராளுமன்றத்துக்கு தெரில லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரில லா கமிஷனுக்கு தெரில பார்லிமெண்ட்டுக்கு தெரில சட்டமன்றத்துக்கு தெரில இவன் எவனுக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் என்ன நம்பிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் நல்வினை விசுவாசிக்கு தெரியும் எல்லா சட்டமும் தெரியும் அப்படின்னு நம்புறீங்க நான் சாதாரணமாக ராசிபுரம் தாலுகா கோர்ட்டில் நாமக்கல் கோர்ட்டில் வக்கீல் வேலை செய்கிற சின்ன வக்கீல் எனக்கு ச கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே தெரியாது எல்லா சட்டமும் தெரியும் நம்பிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் வக்கீல் எல்லா சட்டமும் தெரியுமா ஏன் தெரியாது எழுதுனவனுக்கே தெரியாது ஏன்னா புதுசு புதுசாக நிறைய சட்டம் இருக்கு வேகமாக தும்புனா குற்றம் வேகமாக தும்ப போல் இத்தனை டெசிபல் அளவு தான் நீங்கள் தும்பணும் சட்டம் இருக்கு எச்ச துப்புறதுக்கு சட்டம் இருக்கு என்ன துப்புறதுக்கு ரோட்ல எச்ச தும்புனா குற்றம் ரோட்ல நடந்து போகல லெஃப்ட்ல தான் நடந்து போனோம் ரைட்ல நடந்து போகக்கூடாது அதுக்கு சட்டம் இருக்கு பஸ்ஸில் சீட்டு எவ்வளோ அகலம் இருக்கணும் பஸ்ஸில் பேருந்தில் சீட்டு எவ்வளோ அகலம் இருக்கணும் எவ்வளவு உயரம் இருக்கணும் எவ்வளவு நீளம் இருக்கணும் ஒரு சீட்டுக்கு அடுத்த சீட்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும் ஒரு பஸ்ஸில் எத்தனை சீட் இருக்கணும் அந்த சீட்டு எத்தனை டிகிரி சாஞ்சிருக்கணும் இவ்வளோக்கும் சட்டம் எழுதி வச்சுருக்கணும் இவ்வளோ சட்டத்தையும் சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு வக்கீலுக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க உண்மையிலேயே வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு சட்டம் தெரியும் ஆனால் வழக்கறிஞர்களுக்கு சட்டம் தெரியும் என்ன சட்டம் தெரியல தெரியும் ஒரு ஜெயிக்கிற கேஸ என்னங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க ஒரு ஜெயிக்கிற கேஸ வக்கீல்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஜெயிக்க வைக்க தெரியும் ஜெயிக்கிற கேஸ வக்கீல்கிட்ட கொடுத்தா ஜெயிக்க வைக்க தெரியும் தோத்து போற கேஸ் கொடுத்தா ரெண்டு பார்ட்டி இருக்காங்க கேஸில் தீர்ப்பு யாரும் ஒரு ஆள் தானே வரப்போகுது இல்லை ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்க போகிறாங்களா ஒரு ஆள் தோற்று போயிடுவாங்கள தோற்று போகிற கேஸ் வக்கீல்கிட்ட வருது வேணான்னு சொல்லிடுவாரா அவர் பொழப்பு கேஸை வாங்கிக்குவார் தெரிஞ்சு வாங்கிக்குவார் தோற்று போகிற கேஸ்ன்னு தெரிஞ்சு வாங்கிக்குவார் அந்த தோல்வியை தள்ளி போட தெரியும் தோல்வியை தள்ளி போட தெரியும் எவ்வளோ நாளைக்கு தள்ளி போட தெரியும் உங்க கொள்ளு பெற எள்ளு பெறங்கால வரைக்கும் தள்ளி போட தெரியும் இதுதான் வழக்கறிஞர்களின் திறமை சட்டத்தை அவர்கள் உங்களுக்கு பயன்படுத்துவதில் வல்லுநர்கள் எல்லா சட்டமும் தெரிந்த கம்ப்யூட்டர் கிடையாது அதனால உங்களுக்கு சட்டம் தெரியண
நல்லது 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 ஆர்டி மனிதர்களுக்குள்ள செக்ஷன் போடணுமான்னு ஐயா கேட்டார் செக்ஷன்லாம் கஷ்டப்பட்டு போட்டுட்டு இருக்காதீங்க தெரிஞ்சா போடுங்க தெரியலனா விட்டுருங்க அதிகாரி செக்ஷன் தெரியுமில்ல அதிகாரி செக்ஷன் தெரியுமில்ல அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதிகாரி ஏமாத்தி ஈஸியாக தகவல் வாங்கலாம் அதிகாரி ரொம்ப உஸ்தியாக இருக்காங்கல்ல என்ன மனு போட்டாலும் குப்பையில் தூக்கி போகிற அளவுக்கு புத்திசாலி தானே அவங்கள நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ஏமாத்தலாம் ரெண்டு வகையில் அவங்கள நீங்கள் எளிமையாக ஏமாத்தலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயா சொன்ன மாதிரி சட்ட பிரிவுகள்லாம் நிறைய சொல்லி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி சாட்சிய சட்டத்தின்படி தகவல் உரிமை சட்டத்தின்படி அரசாணைகள் படி ஜிஓ செவன்டி த்ரீ படி ஜிஓ தொண்ணூத்தி ஒன்பது படி அப்படின்னு போட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா சட்டத்தையும் காட்டி இந்த சட்டத்தெல்லாம் கலர் கலர் பேனாவில் எழுதி ஒரு மனு எழுதி அரசாங்க அதிகாரிக்கு அனுப்பி வச்சிங்கன்னா அரசு ஊழியர்கள் அனுப்பி வச்சிங்கன்னா படித்தவனே அவர் என்ன நினைப்பார் இந்த மனுவை படித்தவனே அவர் என்ன நினைப்பார் நிறைய சட்டப்பிரிவுகள்லாம் காட்டியிருக்கீங்க பார்த்தோன்னா அவர் என்ன நினைப்பார் மனு போட்டவர் ரொம்ப விபரமான ஆள் சட்டம் தெரிஞ்ச ஆள் என்ன தெரிஞ்சவர் இந்த ஆளை ஏமாத்தவே முடியாது ஒழுங்காக ஒரு பதில் கொடுத்துடணும் ஒழுங்காக தகவல் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு நினைப்பார்ல இது கொஞ்சம் முத்தி போன கேஸ் இதை மாட்டிட்டோம் இதுக்கு பதில் தள்ள தகவல் தள்ளா நம்மளைய பிரிச்சு விடும் அப்படின்னு அடி மனசுல ஒரு பயம் வரும் இல்லை இது ஒரு வகையான தந்திரம் நம்ம அதிகாரி கொஞ்சம் விபரமானவர் இல்ல விபரமானவங்களை ரொம்ப ஈஸியா ஏமாத்தலாம் விபரமானவங்களை ரொம்ப ஈஸியா ஏமாத்தலாம் நாம என்ன பண்ணோம்னா எல்லாம் தெரிஞ்ச நாம நல்ல புலமை உள்ள சட்ட அறிவு உள்ள நீங்க என்ன பண்ணோம் அந்த அதிகாரி ஏமாத்தி தகவல் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மிரட்டி தகவல் வாங்கணும் சட்ட பிரிவுலாம் காட்டுங்க ஏமாத்தி தகவல் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பள்ளி விடுத்து குழந்தைங்க இருப்பாங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டில் ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்க நோட்லேருந்து ரெண்டு கோடு போட்ட பேப்பரை வாங்குங்க ஒரு நாலாவது அஞ்சாவது படிக்கிற குழந்தைய கூப்பிட்டு ஏமா ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுமா அப்படின்னு எழுத சொல்லுங்க அனுப்புனர் பெருநர் ஐயா அன்புடையர் வணக்கம் எனக்கு தகவலும் சொல்லத்தில் தகவல் தேவைப்படுது அப்படின்லாம் எழுதாமல் நாலு வரியில் நாலு வரியில் கோரிக்கை மூணு மாதிரி எழுதி தகவல் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல் வழங்க வேண்டும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்ள என்னென்ன எழுதி அனுப்பி வச்சிங்கன்னா அது அதிகாரி பார்ப்பார் கோடு போட்ட பேப்பரு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளை பேப்பரு ஏதோ குண்டாலம் குண்டாலமாக குறைவாக படித்த ஒரு குழந்த பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளை எழுதியிருக்க விளையாட்டுத்தனமாக எழுதியிருக்காங்க தூக்கி போடு பார்த்துக்கலாம் தூக்கி போடு ஏதோ ஏமாளி எழுதியிருக்கான் இளிச்சமாக எழுதியிருக்கான் விவரம் இல்லாத எழுதியிருக்கான் தூக்கி போடு பின்னாடி வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்புடின்னு தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவாங்க குப்பையில் போட்டுருவாங்க முப்பது நாள் முடிஞ்சவனை நாம் மேல்முறையீடு பண்ணக்குள்ள அழகாக நாம் யாருன்னு காட்டுவோம் தகவல் சட்ட பிரிவு பத்தொம்பதின் படி அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பே நம்ம சட்ட புலமையெல்லாம் காட்டினா அதிகாரிக்கு புரியும் ஆஹா உண்டாலம் உண்டாலமாக கையெழுத்தில் படிக்காத புள்ள ஒன்று எழுந்து விவரம் இல்லாத விவசாயி யாரோ எழுதியிருக்காங்க எளிய மனுஷன் யாரோ எழுதியிருக்காங்கன்னு நினச்சி அந்த மனு தூக்கி குப்பையில் போட்டோம் ரெண்டாயிரம் பக்கம் இலவசமாக இப்போ கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு எத்தனை பக்கம் ஏன்னா தகவல் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது தகவல் அதிகாரி முப்பது நாளுக்குள் நமக்கு தகவலை வழங்க வேண்டும் எவ்வளோ நாள் வழங்கணும் இந்த முப்பது நாளில் தகவல் வழங்கணும்னா அவர் நம்ம தகவல் வழங்கிறதுக்கான செலவு தொகையை நம்ம கிட்ட கேட்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் இந்த புக்கை கேட்டிருக்கோம் தகவல் நிமிஷத்தில் இது ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் இருக்குது நாற்பத்தோரு பக்கம் இருக்குது இது அதிகாரிட்ட பொது தகவல் இந்த புத்தகத்தை ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து கூடியா அப்படின்னு கேட்குறோம் அதிகாரி ஒரு பதில் சொல்வார் நீங்கள் கோரிய தகவல் நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் இருக்கின்றது எத்தனை பக்கம் இருக்குங்க இதை ஜெராக்ஸ் எடுத்து எவ்வளோ ஆகுங்க ஒரு பக்கத்துக்கு ரெண்டு ரூபாங்களா எங்கள் ஊரில் ஒரு ரூபா உங்கள் ஊரில் எவ்வளோங்க ஒன்னாறு ரூபா மூன்று ரூபா நாலு ரூபா சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏ ஃபோர் சைஸா ஏ ஃபோர் சைஸுக்கு ரெண்டு ரூபா ஏ ஃபோர் சைஸுக்கு ரெண்டு ரூபா இதுக்கு மேலே பெருசாக இருந்ததுன்னா உண்மையான செலவு தொகை இதுக்கு மேலே பெரிய சைஸ் இருந்ததுன்னா எவ்வளோங்க உண்மையான செலவு தொகை அவர் பாட்டுக்கு அவர் அவர் இஷ்டத்துக்கு அவர் இஷ்டத்துக்கு ஒரு பக்கத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுலாம் கேட்கக்கூடாது நீங்களும் எல்லா பேப்பரையும் ரெண்டு ரூபாயிலே கொடுக்கான்னு கேட்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ஊர் வில்லேஜ் மேப் இருக்கு கிராமத்தினுடைய வரைபடம் எவ்வளோ பேர்ஸ் இருக்குங்க நியூஸ் பேப்பர் சைஸ் இருக்கும் தினத்தந்தி பேப்பர் சைஸ் இருக்கும் இதை ஜெராக்ஸ் எடுத்தால் ரெண்டு ரூபா செலவாகும் தினத்தந்தி பேப்பர் முழு பேப்பரையும் ஜெராக்ஸ் எடுத்தால் எவ்வளோ செலவாகும் என்னங்க ஜெராக்ஸ் எடுத்து உங்க ஊரில் மெஷினே இல்லையே ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது உங்க ஊரில் மெஷினே இல்லையே திருவண்ணாமலை டவுனில் இருக்கு
அதை அவரே பிரிண்ட் எடுத்து தரணுமா அப்படின்னு பார்த்தா பிரிண்ட் எடுத்தும் தரலாம் உங்களுக்கு மெயில்லையும் அனுப்பலாம் சிடியில் காப்பி பண்ணி தரலாம் பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி தரலாம் எது அவருக்கு ஈஸியோ அந்த மாதிரி செய்யணும் அதற்கான செலவு தொகையை உண்மையான செலவு தொகை தான் கேட்கணும் சிடியாக இருந்தால் இருபது ரூபாங்களா சிடிக்கு எவ்வளோங்க முப்பது இல்லை இல்லை இருபது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் சிடிக்கு எவ்வளோங்க தகவல் சத்தில் இருபது ரூபாயா சட்டத்தில் எவ்வளோ இருக்கு எனக்கு மறந்து போச்சு சொல்லுங்க இருபது ரூபா நினைக்கிறேன் சரி பார்த்துக்கங்க இருபது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் சரி பார்த்துக்கங்க மெயில் ஒரு தகவல் வந்துருக்கு எதுல வந்துருங்க ஒரு அரசாங்க முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு உங்களுடைய மன உங்க ஊர் தாலுகாவுக்கு மெயில் அனுப்பியிருக்காங்க முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவுக்கு அவங்க பதில மெயில் அனுப்பியிருக்காங்க இத தகவல் அம்சத்தை நம்ம வாங்க முடியுமான்னு பார்த்தா வாங்கலாம் அவர் உங்களுக்கு மெயில்லேயே அனுப்பலாம் மெயில் இருக்கு அவங்க உங்களுக்கு மெயில்லேயே அவங்க அனுப்புனால நீங்க மெயில் ஐடி சொல்லியிருக்கீங்கல்ல உங்களுக்கு மெயில்லேயே அனுப்பலாம் இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் மெயில் அனுப்புது எவ்வளவு செலவாகுங்க செலவு இல்லை செலவு தொகை கேட்க முடியாது செலவு தொகை கேட்க முடியாது இப்போ இந்த புத்தகத்தை ஜெராக்ஸ் எடுத்து அனுப்புறாங்க இந்த புத்தகத்தை ஜெராக்ஸ் எடுத்து அனுப்புறாங்க ஜெராக்ஸ் எடுத்து உங்கள் பிடிஓ ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு பணியாளர் ஜெராக்ஸ் எடுக்க போய் ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொண்டு வந்து சீல் வச்சு கவர் போட்டு மறுபடியும் தபால் ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் அனுப்பணும்ல அவருக்கு யார் சம்பளம் தருது கூலி தருது இந்த வேலை செய்யறதுக்கு நாம தான் கொடுக்கணும் ஜோரா அவங்க கை தருங்க அண்ணனுக்கு தவறான பதில் இது எல்லாமே அரசாங்க செலவு இது எல்லாமே அதுக்குதான் பத்து ரூபா காசு கட்டிருக்கோம்ல எவ்வளவு கட்டிருக்கிறோம் பத்து ரூபா காசு கட்டிருக்கோம்ல இவன் ஜெராக்ஸ் போய் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சீல் வைக்கிறதுக்கு சீல்ல கையெழுத்து போறதுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் தபால் அனுப்புறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம பத்து ரூபா காசு கட்டிக்கிறதுனால இந்த காசு எல்லாம் நம்மகிட்ட கேட்கக்கூடாது இந்த ஜெராக்ஸ் தானே செலவு தொகை மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட கேட்கணும் அதுவும் எவ்வளவு நாள் கேட்கணும் எவ்வளவு நாள் கேட்கணும் பின்னாடி இருந்து சவுண்டே இல்லையே முப்பது நாளுக்குள்ளார கேட்கணும் நாம வந்து போன மாசம் கடிதாசி அனுப்பணும் ஒன்னாம் தேதி அரசாங்க ஆபீஸ்ல கடிதாசி கிடைச்சிருச்சு என்ன கிடைச்சிருங்க ஒன்னாம் தேதி கிடைச்சிருச்சு அவர் எத்தனை நாளுக்குள்ள நம்ம கிட்ட காசு கேட்கணும் முப்பது நாளுக்குள்ளார முப்பது நாளுக்குள்ளார எத்தனை நாளுக்குள்ளார முப்பது நாளுக்குள்ளார அவர் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள நம்ம கிட்ட செலவு தொகை கேட்கணும் அவர் என்ன பண்றாருன்னா பத்தாம் தேதி நம்ம கடிதாசி வைக்கிறார் அடுத்த மாசம் ஒரு மாசம் முடிஞ்சு போய் நாற்பதாவது நாற்பதாவது நாள் கடிதாசி வைக்கிறார் தேதி போட்டது என்னைக்கு போட்டுக்காரு இருபத்தஞ்சாம் தேதி போடுறாரு இருபத்தஞ்சாம் தேதி போடுறாரு நீங்க ஒன்னாம் தேதி கடிதாசி அனுப்புனீங்க தகவல் கேட்டு மனு அனுப்புனீங்க அதிகாரி இருபத்தஞ்சாம் தேதி தேதி போட்டு பத்தாம் தேதி அடுத்த மாசம் பத்தாம் தேதி நமக்கு செலவு தொகை கேட்டு கடிதம் அனுப்புறாரு இது சரியா என்னங்க ஏன் அவர் தான் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தேதி போட்டார்ல சூப்பர் கொஞ்சம் ஏன் சொல்லுங்க வாங்க 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 இங்க பதினாலாம்ாலுக்கு நாம ஒன்னாம் தேதி மனு அனுப்பணும் அவரு இருபத்தஞ்சாம் தேதி போட்டுக்காரா இருபத்தஞ்சா சொன்னேன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி போட்டுக்காரு அதிகாரி அவருடைய கையெழுத்துல இருபத்தஞ்சாம் தேதி போட்டிருக்காரு முன்னாடி கடித எண்ணில் மூ மூ ஆ ஒன்னு பார் ஐநூத்தி இருபது பார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாள் இருபத்தஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்படின்னு போட்டிருக்காரு கையெழுத்தும் அதிகாரி இருபத்தஞ்சாம் தேதி போட்டிருக்காரு இந்த கடிதப்படி அவர் சரியான நேரத்துக்குள்ளார் உங்க கிட்ட காசு கேட்டார் எதுபடி கடிதப்படி இந்த கடிதாசி படி அவர் சரியா கே சரியான நாள்லாம் கேட்டால் நம்ம பணம் கட்டி தான் ஆகணும் ஆனால் இது யாருங்க மத்திய அரசாங்கத்துடைய ஆவணம் டாக்குமெண்ட் இது மிக தெளிவாக சொல்லுது பதி பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம அண்ணன் திருவண்ணாமலை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் தபால் அனுப்பினாரு எத்தனாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி பதினாறாம் தேதி நம்ம ஊர் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு தபால் வந்துருக்கு இப்போ நமக்கு என்னைக்கு வந்துச்சுங்க பதினாறாம் தேதி எத்தனை நாள் லேட்டாக இருக்கு பதினஞ்சு நாள் லேட்டாக இருக்கு முப்பது முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே அவர் கொடுத்துருக்கணும் 
பதினஞ்சாம் தேதி தபாலில் போட்டிருக்காரு பதினாறாம் தேதி நம்ம கை கிடைச்சிருக்கு அவர் தபால் போட்ட தேதி சரியானது அவர் தபால் போட்ட தேதி சரியானது அவர் தபால் போட்ட தேதி முப்பது நாளுக்குள்ளார வந்ததுனா தபால் போட்ட தேதி முப்பது நாளுக்குள்ள வந்தா நீங்க இந்த இந்த கடிதாசலுக்கு தேதி பார்க்கக்கூடாது கடிதாசலுக்கு தேதி கள்ள தேதியா தான் இருக்கும் இதுல கள்ளக்காதல் தான் நடக்கும் அதனால இந்த தேதி நீ கணக்குல எடுத்துக்கூடாது போஸ்டல் கவரை பார்க்கணும் போஸ்டல் கவர்ல தபால் கவர்ல அவங்க அனுப்புன தேதி முப்பதாம் தேதியா இருந்தா நாம காசு கட்டி வாங்கிக்கணும் அது பதினாலுன்னு சொல்லி வந்துருச்சு அவரு பதிமூன்று நாட்கள் காலதாமதமாக நம்மிடம் செலவு தொகை கேட்டிருப்பதால் செலவு தொகை கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு தகவல் சட்டம் பிரிவு ஏழு உட்பிரிவு ஆறு மிக தெளிவா சொல்லுது அதனால காசு கட்ட தேவையில்லை எத்தனை ஆயிரம் பக்கங்களாக இருந்தாலும் சும்மா தான் தரணும் செலவு தொகை இல்லாம தான் தரணும் இலவசங்கள வார்த்தை சொல்லாதீங்க சட்டம் இலவசமான்னு சொல்ல செலவு தொகை இல்லாமல் ஒரு பக்கத்துக்கு ரெண்டு ரூபா வாங்கணும்னு சொன்னால அந்த மாதிரி காசு வாங்காம நமக்கு ஆமா சும்மா கொடுத்தாகணும் இப்ப யார் மாட்டுவாங்க இதுல நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் புத்திசாலித்தனமா இருக்கணும் வந்தல விஷயத்துக்கு முப்பது நாள் அவங்க தள்ள நாம மேல்முறையீடு பண்றோம் யார்ட்ட மேல்முறையீடு பண்ணும் மேல்முறையீட்டு அதிகாரிட்ட மேல்முறையீட்டு அதிகாரி யார் நமக்கு தெரியல என்ன பண்ணலாங்க ஐயா அருமையா சொன்னாரு மாவட்ட தலைவர் நேர்மதியாளருக்கு பொதுவாக அனுப்பலாம் அந்த அரசாங்க அலுவலகத்துக்கு மேல் அலு அலுவலகத்துக்கு எந்த அலுவலகத்துக்கு வேணாலும் அனுப்பிச்சுன்னா சரி அங்கே மேல்முறையீட்டு அங்கே ஒரு அதிகாரி இருப்பார் அவர் கண்டுபிடிச்சி மேல்முறையீட்டு அதிகாரிட்ட அனுப்பி வச்சிருவாரு இதுக்கெல்லாம் நம்ம பெருசா மண்டைய உடச்சிக்க தேவையில்லை குழப்பிக்க தேவையில்லை நீங்கள் வாட்டுக்கு பேப்பர் எடுங்க பேனை எடுங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரொம்ப அனுப்பிடுங்க தபால் பட்டியில் போட்டுருங்க போட்ட பிறகு அங்கே நடக்க வேண்டியது நடக்கும் நமக்கு வர வேண்டிய பதில் வந்து சேரும் வர வேண்டிய பதில் வந்து சேரும் நிச்சயமா வரும் வர வைக்க உங்களால் முடியும் மேல்முறையீடு முப்பது நாளில் பதில் கொடுக்கணும் தகவல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லியிருக்கு நம்ம அலுவலகம் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாரு நமக்கு தான் தெரியும் இல்ல சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா முப்பது நாள் முடிஞ்சு போச்சா நீங்க மேல்முறையீடு போய்க்கலாம் முப்பது நாள் நீங்க போகணும் மேல்முறையீட்டை எவ்வளவு நாள் உள்ளார முப்பது நாள் உள்ளார போகணும் முப்பது நாள் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம மனு நீங்க மனு அனுப்பினீங்க அரசாங்க ஆபீஸ்க்கு முப்பது நாளுக்குள்ள ஒரு பதில் தரணும் கொடுக்கல அடுத்த முப்பது நாளுக்குள்ள நம்ம அப்பீல் பண்ணணும் ஒரு வேளை முப்பது நாள் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம மனு செத்து போயிடும் செத்து போனவனு உயிர் கொடுக்க முடியுமா ஆமா ஆனா ஒரு வழி இருக்கு அது அப்புறமா சொல்றேன் ஒரு வழி இருக்கு அப்புறமா சொல்றேன் அதனால ஐயா முன்னா சொன்னார் ஒரு ஆர்டி மனு போடுவது தேதி கொஞ்சம் கரெக்டா எழுதி வச்சுக்கன்னு சொன்னார் ஒரு பதில் வந்துச்சுன்னா முப்பது நாள் அப்பீல் பண்ணணும் முப்பது நாள் பதில் வரலன்னா முப்பத்தி ஒன்பது நாள் நம்ம அப்பீலுக்கு ரெடியா இருந்தோம் அடுத்த முப்பது நாள் அப்பீல் பண்ணிடணும் நாம செஞ்ச மேல்முறையீட்ட பொது தகவல் அதிகாரி முப்பது நாள்ல பதில் கொடுக்க தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என்று சட்டம் சொல்கின்றது நம்ம அதிகாரி தரமாட்டாரு அதற்கடுத்து நீங்க தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்திற்கு மேல்முறையீடு இரண்டாம் மேல்முறையீடு செய்து விடலாம் இரண்டாம் மேல்முறையீடு செய்து விடலாம் பொது தகவல் எவ்வளவு நாள் பதில் தரணும் பொது தகவல் அலுவலர் எவ்வளவு நாள் பதில் தரணும் பொது தகவல் மேல்முறையீட்டு அலுவலர் எவ்வளவு நாள் தகவல் தரணும் முப்பது நாள் தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம் எவ்வளவு நாள் பதில் தரணும் தொண்ணூறு நாளா தீபாவளி முடிச்சுட்டு நீங்க மனு அனுப்புனீங்கல மனு அனுப்பின பின்னாடி தீபாவளி கொண்டாடிட்டு பொங்கல் கொண்டாடிட்டு ரம்ஜான்ல பிரியாணி சாப்பிட்டு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிட்டு வல்லார் பிறந்த நாள் லீவ் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு என்னைக்கு நேரம் கிடைக்குதோ அப்ப உங்களுக்கு பதில் தருவாங்க சட்டம் அவங்களுக்கு கால எல்லை தள்ள நாம தமிழ்நாடு தகவல் ஆணைய சீரமைப்பு குழு ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்கிறோம் தமிழ்நாடு முனுசுபடி தகவல் ஆர்வலை திரட்டி தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தை தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் கொஞ்சம் தகவல் ஆணையம் வேகமா செய்ய வச்சுட்டு இருக்கிறோம் நிச்சயமா தகவல் ஆணையம் வேகமா எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இவ்வளவு தாங்க தகவல் உரிமை சட்டம் இவ்வளவு தாங்க தகவல் உரிமை சட்டம் இப்ப தகவல் உரிமை சட்டத்துல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உட்காருங்க தகவல் உரிமை சட்டம் என்ன மொழியில பயன்படுத்தணும் ஐயா கேட்கிறாரு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆங்கிலம் அல்லது ஹிந்தி அல்லது உங்கள் மாநிலத்திற்கான ஆட்சி மொழி உள்ளூரில் இருக்கிய ஆட்சி மொழி சொல்லுது என்ன சொல்லுதுங்க ஆங்கிலம் ஹிந்தி அல்லது உள்ளூர் ஆட்சி மொழி தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாட்டினுடைய ஆட்சி மொழி கேரளானா கேரளாவுடைய ஆட்சி மொழி கேரளாவில் ஆட்சி மொழி என்னங்க கர்நாடகா ஆட்சி மொழி என்னங்க ஆந்திராவில் ஆட்சி மொழி என்னங்க 
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மொழி சந்தேகமாக இருக்கு எனக்கு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஆட்சி மொழியா சட்டத்தில் மட்டும் இருக்கு அதிகாரிகள்கிட்ட இன்னும் ஆங்கிலமாவே இருக்கு இன்னும் நம்மளால் ஆங்கிலத்தை தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் தமிழ் ஆட்சி மொழி சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசு அதிகாரி தமிழக அரசு ஊழியர் தமிழக அரசு நிறுவனம் தமிழக அரசு தொடர்பான எந்த அலுவலகமாக இருந்தாலும் பொதுமக்களிடம் கடித தொடர்பு செய்கின்ற பொழுது தமிழில் மட்டுமே கடிதம் எழுத வேண்டும் எதுலைங்க தமிழ்நாடு அரசாங்க அலுவலகம் அரசாங்கத்தில் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் சம்பளங்கிற எந்த பயிலா இருந்தாலும் குடிமக்களுக்கு கடிதம் எழுதுகின்ற பொழுது தமிழில் மட்டுமே கடிதம் எழுத வேண்டும் அரசாங்கம் சட்டம் போடுதா ஜீவோ போடுதா ஜீவோ போடுறாங்களா அரசாணை போடுறாங்களா இந்த அரசாணையில என்ன மொழியில் இருக்குங்க என்னது எங்க இருக்கு தமிழ்ல எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு தமிழ்ல இருக்கு சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஆட்சி மொழி சட்டம் அது தொடர்பான விதிகள் என்ன சொல்லுதுன்னா தமிழக அரசாங்கம் வெளியிடக்கூடிய எந்த அரசாங்க இருந்தாலும் தமிழில் மட்டுமே வெளியிட வேண்டும் எதுல தமிழில் மட்டுமே வெளியிட வேண்டும் ஒருவேளை ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டு விட்டால் எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக தமிழில் மொழிபெயர்ப்பை வெளியிட வேண்டும் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லியிருக்கு அரசாணை சொல்லியிருக்கு இந்த அரசாணியே இன்னும் தமிழ்ல வரல இப்ப நான் சொன்னல்ல அரசாணை போட்ட தமிழ்ல போகணும்னு சொல்லியிருக்கல அந்த அரசாணை ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கு அந்த அரசாணியும் இன்னும் தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து வரவில்லை இந்த அரசாணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வந்துச்சோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கல ஒரு பாவி பையன் கேட்டோம் தமிழ் ஆட்சி மொழி அமலாக்கக்கூடிய தமிழ் வளர்ச்சி துறையில இந்த அரசாணை தமிழ்ல குடியானு கேட்டோம் அவன் ஆங்கிலத்திலேயே கொடுத்தான் ஏ தமிழ்ல கொடுறா பண்ணோம் அவன் தெளிவா சொன்னான் தகவல் சட்டம் என்ன சொல்லு தெரியுமா என்ன ஏன்ட்டு இருக்கோ அதுதான் கொடுக்க சொல்லுது என்ன ஏன்ட்டு இருக்கோ அரசாங்க ஆபீஸ்ல என்ன இருக்கோ இருக்குது ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுக்க சொல்லுது என் கிட்ட இருக்கிறது நான் ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் நீ என்ன சட்டம் எல்லாம் பேசுற வாங்க தர்மாயா வாங்க வாங்க பத்து ரூபாய்க்குடைய மாநில துணை பொச்சாளர் வேலூர் தர்மேந்திர வந்திருக்காரு இவருக்கு ரொம்ப ஜோரா கைத்தட்டி வரவேற்பு இவர் அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கணும் இவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்திக்கணும்னா தகவல் உரிமை சட்டத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தியதற்காக தமிழக அரசாங்கம் இவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பரிசு கொடுத்திருக்கு இவர் குடியிருக்கிற ராணிப்பேட்டையில இவருக்கு செலவழிச்சிருக்காங்க கைத்தட்ட பாவிகளே கைத்தட்ட பாவிகளே உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி இவருக்கு என்ன தமிழக அரசு பரிசு கொடுத்ததுன்னா குண்ட தடை சட்டத்தில் இவரை கைது செய்து விட்டார்கள் இப்ப ஜோரா வரும் கை தொட்டுங்க வெற்றிகரமாக பயன்படுத்த தமிழ் ஆட்சி மொழி சட்டத்துக்கு முன்னாடி என்ன மொழியில் ஆட்சி போனா அண்ணன் கேட்டார் தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார ஆங்கிலம் அல்லது தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் ஆங்கிலத்தில் போறது தடை இல்லை ஹிந்தியில் போறது தடை இல்லை மாநில ஆட்சி மொழியில் போடலாம் கன்னடாவில் ஆட்சி மொழி எதுங்க உங்களுக்கு கன்னடம் தெரிஞ்சா கன்னடத்தில் போடுங்க உங்களுக்கு கன்னடம் தெரியாது இல்லை தெரியாது ஆங்கிலத்தில் போடுங்க தமிழ் அனுப்பலாமா உங்களுக்கு தமிழ் தான் தெரியும் இப்ப கர்நாடகா ஆர்டிஐ போடுறது தமிழ் அனுப்பலாமா கர்நாடக மாநில அரசாங்கத்து ஒரு ஆர்டிஐ போடுறீங்க காவிரியில் எவ்வளவு தண்ணீர் திறந்து விட்டீங்க அப்படின்னு கர்நாடக மாநில அரசாங்கத்தில் ஒரு ஆர்டிஐ போடுறீங்க அந்த ஆர்டிஐ தமிழ் அனுப்பலாமா என்னங்க அங்க இருக்க அதே தமிழ் தெரியாது இல்ல அந்த மாநிலத்தில் என்னங்க சார் நம்ம வந்து சட்டத்தை மட்டுமே பேசணும் விதண்டாவாதமா பேசக்கூடாது சட்டம் என்ன சொல்லுது ஆங்கிலம் ஹிந்தி அல்லது மாநில ஆட்சி மொழி மூணு ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வட்டார ஆட்சி மொழி கர்நாடகா பொறுத்தவரை வட்டார மொழி கன்னடம் தமிழ் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் கன்னடம் ஆட்சி மொழி கிடையாது மலையாளம் ஆட்சி மொழி கிடையாது இப்போ உங்கூர் கிராம நிர்வாக அதிகாரிக்கு காஷ்மீர் இருந்து ஒருத்தர் காஷ்மீர் மொழியில் ஆட்டி போடுற உங்கூர் வியவாதம் எப்படி படித்து பதில் சொல்றது என்ன அவங்க கடவுளா எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிது அவருக்கு தெரிஞ்ச மொழி என்ன தமிழ் தமிழ்நாட்டில் ஆங்கிலத்தை கடித மொழிக்கு பயன்படுத்தலாம் வெளிமாநிலங்களோட கடித தொடர்புக்கு ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்தலாம
ஆர்டி கேட்குறது அனுமதி கொடுத்துருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் போட்டால் பதில் சொல்ல போகிறார் நமக்கு ஆங்கிலம் தெரியல யார்ட்டையாக கொடுத்து ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்துன்னு தலையெழுத்து கன்னடம் தெரில கன்னடத்தில் மொழி பெயர்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஆர்டி போடுங்க அவர் கன்னடத்தில் பதில் சொல்லுவார் எதில் பதில் சொல்லுவார் ஆமாம் நீங்கள் கன்னடத்துலேருந்து தமிழில் மொழி பெயர்த்து படிச்சு வேண்டியது உங்கள் தலையெழுத்து எப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது நான் சொல்ல அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய சிக்கல் அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட மூலக சிக்கலை நாம் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் நாம் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் நாம் எங்கே கேட்க போகிறோம் மிஞ்சி போனால் நம்ம ஊர் முன்சிப் ஆஃபீஸு நம்ம ஊர் பிடிஓ ஆஃபீஸ் நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் நம்ம ஊர் அக்ரி ஆஃபீஸ் நம்ம ஊர் மாட்டி டாக்டர் இதை தாண்டி நாம் எங்கேயும் போக போகிறோமா மிஞ்சி போனால் ஒரு நாளைக்கு கவர்னர் மாளிகை வேடிக்கை பார்க்கலான்ட்டு நம்ம ரவி என்ன டீ சாப்பிட்டாரா காப்பி சாப்பிட்டாரான்னு ஒரு ஆய்வு பண்ணலாம் அப்படின்னா போக போகிறோம் வந்தெல்லாம் விஷயத்துக்கு இப்போ தகவல் செஞ்சதால் மனு போடுறது இது தொடர்பாக ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குல்ல இருந்துச்சுன்னா கடைசியை கேட்டுங்க இப்போ உங்களை பற்றி சொல்லக்குள்ளே சொன்னேன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே அமைச்சர் பெருமைகளே உங்களை பார்த்து சொன்னேன்னா பாதி பேர் ஜோராக கைத்தறினீங்க பாதி பேர் கேவலமாக சிரிச்சிங்க ஏ வக்கீலுக்கு எதுவும் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நைட்டு தூங்கலேட்டு தெரியுது கொஞ்சம் முத்திரிச்சாட்டு தெரியுது நினச்சி பார்த்தீங்கல்ல இப்போ அமைச்சர் அரசாங்க வேலையெல்லாம் போய் ஆய்வு பண்ணுறாரில்ல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் போய் ஆய்வு பண்ணுறாரில்ல எம்எல்ஏ போய் ஆய்வு பண்ணுறாரில்ல எம்பி போய் ஆய்வு பண்ணுறாரில்ல இந்த மாதிரி அரசாங்க ஆஃபீஸை போய் நாம் ஆய்வு செய்ய முடியுமா போலீஸ் ஸ்டேஷனை போய் எஸ்பி ஆய்வு பண்ணுறாரில்ல ஐஜி டிஐஜி டிஜிபிலாம் வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் துப்பாக்கி எப்படி வேலை செய்கின்றது சுட்டு காட்டு அப்படின்னு நாம் ஆய்வு பண்ண முடியுமா பொதுவா முடியாது ஆனா முடியும் அவன் வேற மாதிரி சுட்டு காட்டிடுவான் முடியும் தகவல் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஜே அப்படின்னு ஒரு பிரிவு அம்மா தான் ஜே டூ ஜே ஜே போடலாம் டூ ஜே இந்த பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா அரசு அலுவலகத்தை அரசாங்கத்தினுடைய வேலைய நம்ம கிட்ட காசு வாங்கிட்டு யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்யலாம் அந்த பசங்களை அதுக்கு நீங்க இந்திய குடிமகன் போய் ஆய்வு செய்யலாம் போய் ஆய்வு செய்யலாம் அவனுடைய வேலையை கெடுக்காம ஆய்வு செய்யணும் மந்திரி போய் அவர் வேலையை கெடுத்துட்டு ஆய்வு செய்வாரு நீங்க அவர் வேலையை கெடுக்காம ஆய்வு செய்யணும் என்னென்ன விஷயத்தில் ஆய்வு செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு போறதை ஆய்வு செய்யலாம் பாலம் கட்டதை ஆய்வு செய்யலாம் என்ன கட்டதுங்க பாலம் கட்டதை ஆய்வு செய்யலாம் கவர்மெண்ட் பில்டிங் கட்டதை ஆய்வு செய்யலாம் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க ஆர்டி போட்டு பேப்பர் வாங்க முடியுமோ தகவல் வாங்க முடியுமோ அந்த எல்லா அலுவலகத்தையும் ஆய்வு செய்யலாம் ஆய்வு செய்ய செய்யக்குள்ள இப்போ மந்திரி போய் ஆய்வு பண்றாரு போட்டோ போஸ் கொடுத்துட்டு வந்துடுவாரு எம்பி எம்எல்ஏ எல்லாம் போய் ஆய்வு பண்றாங்க டிவிக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்துட்டு போட்டோ போஸ் கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க அடுத்த நாள் பேப்பர்ல டிவியில வரும் ஆறு மாசம் கழிச்சு பாலம் இடிஞ்சு தலையில விடுவோம் ரோடு குண்டு மூலியமா போயிடும் இது எதாவது மாறுமா ஏன்னா அவங்களால சாம்பிள் வாங்கிட்டு வர முடியாது ரோடு போடுறதுப்ப கொடுத்த ஜல்லிய ஒரு மூட்டை அள்ளி கார்ல வெய்யான்னு சொன்னா என்ன ஆகும் எம்எல்ஏ ஜல்லிய திருடிட்டு போயிட்டாருன்னு ஆயிடும் ரேஷன் கடைக்கு போன மந்திரி அந்த ரேஷன் அரிசி ஒரு மூட்டை சக்கரைய அரிசி கேட்க மாட்டேன் சக்கரைய டிக்கியில் எடுத்து வெய்யான்னு சொன்னா தப்பா போயிடும் இல்லை ஆனா நீங்க கேட்கலாம் யார் கேட்கலாம் மூட்டையா கேட்க முடியாது சாம்பிள் கேட்கலாம் ரேஷன் கடைக்கு கலாய்வு போறீங்க இன்றைக்கு இந்த கடையில் வித்த சர்க்கரைய சாம்பிள் கூட அப்படின்னு மாதிரி வாங்கிட்டு வரலாம் பாலம் கட்டுறாங்கல்ல பாலம் கட்டத கலாய்வு போறீங்க போய் பார்வையிடுறீங்க கலாய்வு பண்ணிட்டு வரீங்க பாலம் கட்டத்துக்கு என்னென்னலாம் பயன்படுத்துவாங்க ஜல்லி சிமெண்ட் கம்பி மணல் தண்ணி சூப்பர் என்ன தண்ணிங்க வந்துடலாம் இது எல்லாமே சாம்பிள் கேட்கலாம் இந்த வேலைக்கு பயன்படுத்த தண்ணி ஒரு லிட்டர் சாம்பிள் கூட இந்த வேலைக்கு பயன்படுத்தின மணல் அரை கிலோ மாதிரி கூட இந்த பாலங்கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட சிமெண்ட் ஒரு கிலோ சாம்பிள் கூட அப்படின்னு காசு கட்டி வாங்கிக்கலாம் இதுக்கு எவ்வளோ பணம்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான செலவு தொகை உண்மையான செலவு தொகை செங்கல் உங்கள் ஊரில் எவ்வளோங்க செங்கல் நம்ம ஊரில் எவ்வளோங்க என்னங்க ஏழு ரூபாயா ஏழு ரூபா பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா இவ்வளோ தானே வரும் இந்த மாதிரி உண்மையான செலவு தொகை என்னவோ பொதுப்பணித்துறையில் நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஒரு செங்கல் எவ்வளோ ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பான் காண்டக்ட்காரனுக்கு தருவாங்கல்ல ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான்ல அந்த தொகை நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு கொடுப்பாங்க ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் நியாயமான தொகையாக தான் இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான தொகை நம்ம கேட்க முடியாது இப்போ ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தை ஆய்வுக்கு போகிறோம் நம்முடைய கிராம நிர்வாக அலுவலக அலுவலகத்துக்குடைய ரெக்கார்டெலாம் பார்க்க போகிறோம் அங்கே இருக்கிற டெத் சர்டிஃபிகேட் வாரி சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் க ஆய்வு பண்ணி நம்ம
ஐயா சொன்னார் ராணுவீரர் சொன்னார் செலவு தொகை இல்லை முதல் ஒரு மணி நேரம் இலவசம் அதற்கடுத்து ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் எவ்வளவுங்க ஐந்து ரூபாய் வேற அஞ்சு ரூபாய் எவ்வளவு நேரம் கலாய்வு பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியாயமாக எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு தேவையோ அவ்வளோ நேரம் பண்ணலாம் அவங்க அதை அனுமதி கொடுத்தாகணும் நியாயமாக அந்த ஆவணங்களை எவ்வளோ நேரம் பார்க்கணுமோ அவ்வளோ நேரம் பார்க்கறது அனுமதி கொடுத்தாகணும் இப்போ பாலம் கட்டத்தை நீங்கள் ஆய்வு பண்ண போகிறீங்க பாலத்தில் இருக்க சிமெண்ட்டை பற்றி ஜல்லியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் விவசாயத்தை சார்ந்தவர்கள் இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும் கொத்தனாருக்கு தெரியும் இல்லை என்ஜினியருக்கு தெரியும் இல்லை துணைக்கு ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் துணைக்கு ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஐயா சொன்னார் கன்னடம் மொழி எனக்கு தெரியாத பெங்களூரில் ஆர்டி போட்டு வாங்கணும் அப்படின்னாரு அங்கே கலாய்வு போகல ஐயா கன்னடம் தெரியாதுல்ல கன்னடம் தெரிஞ்ச ஒரு நண்பரை துணை கூட்டிகிட்டு போகலாம் எங்கள் நண்பர் ஒருத்தர் நீங்களாம் மேடையில் ஜனாதிபதி மாதிரி ஆய்வு செய்யலாம் கவர்னர் மாதிரி ஆய்வு செய்யலாம்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க நான் வெறும் பத்தாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கிறேன் நான் போய் கவர்னர் மாதிரி ஆய்வு செய்ய முடியுமான்னு கேட்டார் என்ன கேட்டாருங்க கவர்னர் மாதிரி ஆய்வு செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாட்டிலே பெரிய அதிகாரம் மிக்கவர் கவர்னர் அவரை விட அதிகாரம் மிக்கவர் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் அமைச்சர் பெருமக்கள் இப்போ நம்ம ஊர் மந்திரி கவர்னர் மாளிகை போனால் நேரம் உள்ளார போயிட முடியுமா அப்போ என்ன இந்தனை போய் ஆகணும் நம்ம மந்திரி போய் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த அரசாங்க ஆஃபீஸை வேணாலும் அமைச்சர் பெருமக்கள் ஆய்வு செய்யலாம் போயிட்டு அந்த ஃபைலடு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கேட்க முடியும் கவர்னர் மாளிகையில் போய் ஆய்வு செய்ய வந்திருக்கேன் அந்த ஃபைலாக எடுத்து காட்டினேன் நம்ம தமிழ்நாடு அமைச்சர் கேட்க முடியுமா கேட்டால் என்ன ஆகுங்க கேட்ட என்னங்க என்னங்க அரஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க உரிமை இருக்குங்க அதிகாரம் இருக்குங்க வெளியே வரக்குள்ள இடி ரேடு இன்கம் டேக்ஸ் ரேடு ஜெயிலு வெயிலு வந்துடும் நம்மளால் கேட்க மாட்டான் ஏன்னா பின்னாடி அவ்வளவு பின்னாடி அவ்வளவு அவனுக்கு முதல் அழுக்கு இருக்கு முதலமைச்சர் கேட்டுருவாரா எப்பா கவர்னர் உனக்கு ஆய்வு பண்ண வரம்பா என் ஊர்ல தான் இருக்கிற உனக்கு கரண்டு நான் தானே தண்ணி நான் தானே தரேன் அதெல்லாம் ஆய்வு பண்ண வரம்பா சொல்லிட முடியுமா சொன்ன என்ன ஆகும் சிக்கல் தானே ஆனால் நீங்கள் நானும் சொல்ல முடியும் நம்ம பத்தாம் கிளாஸ் படித்த காந்திவாதி ரமேஷ் என் என்னை உங்களுக்கு தான் கேட்டார் கவர்னர் மாளிகை போய் ஆய்வு பண்ணணும் பண்ணலாமா அப்படின்னாரு பண்ணலாம் அப்படின்னேன் ஒரு பேப்பர் எடு பேனா எடுன்ட்டு நம்ம அலுவலகத்தில் எப்பயும் ஒன் சைட் பேப்பர் வச்சுருப்போம் குழந்தைங்க பயன்படுத்தணும் நோட்டிலேருந்து ஒரு பேப்பர் கிழிச்சு விட்டு எழுதுங்க ஐயா அப்படின்னேன் அனுப்புனர் காந்திவாதி ரமேஷ் பெயர் முகவரி பெருநர் பொது தகவல் அலுவலர் கவர்னர் மாளிகை சென்னை பொருள் தகவல் சொல்லி கலாய்வு செய்ய அனுமதி கோரி விண்ணப்பம் அன்புடையர் வணக்கம் கவர்னர் மாளிகையில் கவர்னரின் ஒரு நாள் வேலையை நான் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அது தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆவணங்களை கம்ப்யூட்டரில் பதிவேடுகளை தகவல் சட்டம் டூ ஜே பிரி ஆய்வு செய்வதற்கு அனுமதியும் நேரம் ஒதுக்கி கொடுக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உடன் என்னுடைய நண்பர் ஒருவரை அனுமதிக்க வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தங்கள் உண்மை உள்ள அப்படின்னு எழுதியான அவர் கட 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 கடன்னு எழுதினார் நாள் தப்புதுப்பா அடிச்சு அடிச்சு எழுதினார் கையில் தப்பிடுங்க அப்படின்னா சும்மா நோட்டில் இருந்து கிழிச்சு பேப்பர் தானே நம்பிக்கையில் கையில் தப்போட்டாரு அப்படிங்க நம்பிக்கையில் சும்மா ரஃப் சீட் தானே அப்படிங்க நம்பிக்கையில் கையில் தப்போட்டாரு வேகமாக வாங்கிட்டு கையில் தவான உடனே ஒரு கவர் எழுதி என்னை பார்க்க வந்து வேற ஒரு நண்பர்கிட்ட கொடுத்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் அனுப்பி அதுக்கு முன்னாடி ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படின்னேன் காந்திவாதி பதினாறு ஐயா 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 நல்லா டைப் பண்ணி நல்லா எழுதி அழகாக எழுதிங்க அனுப்பலாங்க அப்படின்னாரு போதும் போதும் கவர்னர் மலைக்கு தான் அனுப்புகிறேன் சின்ன ஆஃபீஸ் தானே நம்ம கவர்னர் ரவிக்கு தானே அனுப்புகிறேன் இதுக்கு போய் என்ன எழுதிட்டு கம்மெண்ட் இருப்பா அப்படின்னா அவர் என்ன நினச்சிட்டார்னா பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகள் நோட்டில் தானே எழுதியிருக்கிறோம் இதுக்கு பதிலாக வரப்போகுதுன்னு நினச்சிட்டு மறந்துட்டார் பதி நாலாவது நாள் கவர்னர் மலையில் நம்மளுக்கு அழைப்பு வருது எப்பா இந்திய குடிமகன் காந்திவாதி ரமேஷ் அவர்களே நீங்கள் அடுத்த மாதம் நாலாம் தேதி கவர்னர் மலை ஆய்வு செய்யலாம் உங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி கவர்னரின் செயலாளர் கடிதம் அனுப்பி நமக்கு காந்திவாதி ரமேசர் கவர்னர் மாளிகை பாருங்க ஆய்வு செய்யணும் சொல்லி அனுமதி கொடுத்துருந்தார் இந்த கருதரசி வந்தால் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு எப்பா நல்வினி சார் கதையெல்லாம் சொல்ல நம்ம வைக்கல ஏதோ உண்மை தான் சொல்லியிருக்கான் கவர்னரே லெட்டர் போட்டார் கோபுரம் முத்திரை போட்ட சீல் வச்சு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கையெழுத்து போட்டு நம்ம கருதாசி வந்துருச்சு ஓகே உடல் கவர்னர் மாளிகை போய் சுற்றி பார்த்தலாம் அப்படின்னு கருதாசி எடுத்து வந்தார் நேராக வந்த உடனே மனசனுக்கு வழியில் யாரோ கொலை கூட்டாங்க ஏ முதலமைச்சரே கவர்னர் மாளிகை போகிறதுக்கு பயப்படுவாயா நீ சாதாரண பத்தாம் கிளாஸ் படித்த வள்ளலார் பக்தர் காந்திவாதி போயிட்டு வெளியே வர மாட்டேன
நான் கவுதம் வழி ரோட்டுக்கு வெளியே தான் வேடிக்கை பார்த்துருக்குறேன் என்னை போய் போச்சு சொல்றீங்களே அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை நான் பார்த்துக்கிறேன் போயிட்டேன் சார் பார்த்துக்கிறேன் போயிட்டேன் சார் பார்த்துக்கிறது நீ இருப்போம் நான் இருப்பேனா ஐயா அப்படின்னு தயக்கத்துலேயே அவரு நம்முடைய சென்னை மாவட்டத்தில் கிருபானந்தன் இவங்கெல்லாம் கிளம்பி கவுதம் மலை வாசலுக்கு போயிட்டாங்க அது வரைக்கும் நம்மள தைரியமாக போயிட்டாங்க போயிட்டு கவுதம் மலை வாசலுக்கு கொண்டு போய் ஓலையை கொடுத்தாங்க அங்கே இருக்க போலீஸ்கார்ட்ட நம்ம அதை படிக்க மாட்டான்ல போலீஸ்காரங்க எப்பயுமே எந்த பேப்பர் கொடுத்தாலும் படிக்க என்ன சொல்லுமாங்கல்ல அந்த மாதிரி என்ன சொல்லு அப்படின்னாங்க நம்ம காந்திவாதி ரமேஷ் ஐயாவுக்கு கொஞ்சம் நாக்கில் கொழுப்பு கொஞ்சம் அதிகம் கவுதம் மலையை ஆய்வு பண்ண வந்திருக்கிறேன் அங்கிருந்த போலீஸ்காரனுக்கு தூக்கி வாரி போயிடுச்சு என்ன சொன்ன என்ன எங்க வந்திருக்கு தெரியுமா யார்ட்ட பேசன் தெரியுமா எங்க வந்து ஆய்வு பண்ணு சொல்ற நான் சொல்லுங்க இந்த பேப்பர் சொல்லுது கவர்னர் தான் எனக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காரு கவர்னர் மாளிகையில் இருக்கிற ஐஏஎஸ் அதிகாரி அரசு சார்பு செயலர் பொது தகவல் அதிகாரி எனக்கு அனுமதி கொடுத்து பாருங்க படிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு நம்மால் படிச்சு பார்த்தாரு ஆமாப்பா உண்மைத்தான் உள்ளா இருக்கிற ஆபீசர் அம்மாத்தான் ஓல அனுப்பியிருக்கின் தாளுக்கு அவர் வந்திருக்காரு இருந்தாலும் இந்த லெட்ரு உண்மையா பொய்யா தெரியல நம்மளே கலாச்சார சிறுத்தனும் தெரியல ஆபீஸ்ல உள்ளார கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்மளை உட்கார சொல்லிட்டு உள்ளார போன் அடிச்சு கேட்டாங்க கேட்டா ரெண்டு கார் வந்துச்சு ரெண்டு கார் வந்துச்சு நம்மளால் டவுன் பஸ் ஏறி போனாரு அவர் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல வந்தாரு நம்மளுக்கு நடந்து போனதுனால நடந்து போன செய்தி சொன்னோன்னு ரெண்டு கார் வந்துச்சு ஆனா நம்மளுக்கு பயம் ரெண்டு கார் வந்துருச்சு ஒரு காரில் போலீஸ்காரனாக இறங்குறோம் எல்லாமே மத்திய பாதுகாப்பு படையாக இருக்கிறோம் என்ன படைங்க ஆமாம் ஏகே பாட்சனாக வச்சுருக்கோம் எஸ்எல்ஆர் கண்ணா வச்சுருக்கான் எல்லாம் பாதுகாப்பு இவ்வளோ பேர் வந்து நிற்கிறான் புழல் ஜெயிலாம்பா நமக்கு கவர்னர் மாளிகை ஆய்வு பண்ணுறாங்க பேரில் வக்கீல் நம்மளை நல்லெண்ணி செஞ்சு அனுப்பி விட்டு புழல் ஜெயிலில் பார்க்க வச்சுனா நடந்து தெரியுது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அப்படியே உயிரை கையில் பிடிச்சி நின்றுட்டு என்ன தான் சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஓட முடியாது இல்லை மாட்டிக்கிட்டோம் இல்லை அப்படி நின்னோடனே புலம் வாங்க அப்படின்னாங்க புழல் ஜெயிலுக்கா கவர்னர் மாளிகை தெரியலையே அப்படின்னு இருந்தாலும் பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட்டை வீக்கின்ட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே உள்ளார் நடந்து போனால் காரில் ஏற போனால் அவங்க முன்னாடி காரில் உட்காருங்க அப்படின்னு விஐபி சீட்டில் உட்கார வச்சு விஐபி சீட்டில் உட்கார வச்சு உள்ளார கூட்டிகிட்டு போனாங்க இன்னொரு கார் இவங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு இன்னொரு கார் பாதுகாப்புக்கு உள்ளார கூட்டிகிட்டு போய் கவர்னர் மாளிகையில் ராஜ மரியாதையோட ஏன்னா இவங்க என்ன வேலைக்கு போயிருக்காங்க ஆய்வு செய்ய முத முறையா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒன்று ஒரு மனசன் கவர்னர் மலை ஆய்வு பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படியே என்ன ஒன்பது தெரியலன்ட்டு பாதுகாப்பாக கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப பயம் நடிக்கி போச்சு வெளியே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பயம் என்னை கண்டுபிடிக்க மனசில் திட்டிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அங்கே உள்ளார போனோடனே சரி இங்கே ஏதாவது உட்கார வச்சு கும்மிடுவாங்களோ அப்படின்னு போயிருக்காங்க போய் உட்காந்தோடனே அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி கேட்டிருக்காங்க சார் காஃபி சாப்பிட்றீங்களா மோர் சாப்பிட்றீங்களா என்ன கேட்டாங்க காஃபியா மோரா அது வரைக்கும் நம்ம ஆளுங்களுக்கு உயிர் இல்ல காஃபி சாப்பிடலாம் மோர் சாப்பிடலாம் கேட்ட உடனே ஆஹா நாம புழல் ஜெயிலுக்கு போறப்பா ஆய்வுக்கு வந்துட்டோம் ஐயா அப்படின்னு நம்பிக்கையோட ஆஹ் மோர் கூட சூடா அப்படின்னா மோர் நல்ல ஒரு அருமையான மோர் வந்தோன்னு மோரை குடிச்சாங்க குடிச்ச உடனே ரெக்கார்ட்ல வந்துச்சு என்ன சார் என்ன பாக்கணும் நம்ம ஆள் இதுவரை கவர்னர் மாளிகை வெளியிருந்து தான் வேடிக்கை பார்த்துக்கிறா உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரியது ஜூ வனவிலங்கு பூங்கா உள்ளார மான் இருக்கு மயில் இருக்கு நிறைய பறவைகள் விலங்குகள்லாம் இருக்கு அது வண்டலூர் ஜூ மாதிரி கிண்டி கவர்னர் மாளிகை ஒரு ஜூ தான் வனத்துறை பாதுகாப்பில் இருக்கிற ஜூ அங்கே போய் என்னத்தை பார்க்குதுன்னு கேட்டால் நம்ம பெட்ஷன் போடுறதே நம்மால் மறந்து போயிட்டார் என்ன போட்டோம்னு மறந்து போயிட்டார் எடுத்து பார்த்தா கவர்னரின் ஒரு நாள் வேலையை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இது வம்பு வேணாம் இது தொடர்பான ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு இந்த கவர்னரை பார்க்க வராங்கல்ல பார்வையாளர்கள் அந்த பார்வையாளர் பதிவேட்டு எடுங்க கவர்னரை பார்க்க வந்த பார்வையாளர் பதிவேட்டு எடுங்க பதிவேடு வந்துச்சு நம்ம அப்படி பார்த்தாரு எம்எல்ஏ வந்தார் எம்பி வந்தார் மந்திரி வந்தார் ஐஏஎஸ் வந்தார் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்தார் ஆஹா நாமளும் வந்துருக்கும்பா ஆஹா நாமளும் வந்துருக்கும்பா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா பார்த்துரு இது ஒரு ஜெராக்ஸ் வேணும் இது ஒரு ஜெராக்ஸ் வேணும் தந்துடுறேங்க இதில் எது எது வேணும்னு சொல்லுங்க தந்துடுறோம் ஒரு பத்து பக்கம் மட்டும் நம்மள ஒத்தையாட்டியா பிடிச்சி எனக்கு என்னன்னு தெரியாதுல்ல இதில் மந்திரிக்கு எழுதி போட்டுக்கான் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்க்கு எழுதி போடுறான் சரி இதை பார்த்துருவோம் அவனு ஒரு பத்து பக்கத்தை ஒத்தையாட்டியா பிடிச்சி இதெல்லாம் ஜெராக்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ட்டு பார்த்த உடனே இவ்வளோ
எங்கன்னு கேட்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டேன் கவர்னர் எங்கே போயிருக்கார் என்ன கேட்டாரு கவர்னர் எங்கே போயிருக்கார் அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொல்கிறாங்க ஊட்டி போயிருக்கார் உள்ளார் நுழைவுக்குள்ள நடிகிட்டு இருந்த நம்மால மோர் குடிச்ச தெம்புல ஊட்டியா எதுக்கு போயிருக்காரு அனுமதி வாங்கியிருக்காரா பூமி ட்ரெஸ்ல எழுதி வச்சிருக்காரா எதுல எதுலைங்க ஒரு அலுவலர் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே போனா மூமெண்ட் டெஸ்ட்ல எழுதி வைக்கணும் அது கவர்னருக்கும் பொருந்தோம் நம்மளால் கேட்டாரு மூமெண்ட் டெஸ்ட்ல எழுதி வச்சுக்காரா பதிவு பண்ணிருங்க அனுமதி வாங்கியிருக்காரு எவ்வளவு செலவாச்சு ஊட்டி போனதுக்கு ஊட்டி போனதுக்கு ஊட்டி போனதுக்கு கவர்னர் ஊட்டி போனதுக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு யார் கேட்டாங்க வெறும் பத்தாம் கிளாஸ் படிச்ச காந்திவாதி ரமேஷ் போய் உக்காந்துக்கிட்டு என்ன கேள்வி கேட்டாரு கவர்னர் எதுக்கு ஊட்டி போனாரு எழுதிச்சு போனாரா இல்லையா அனுமதி பண்ணாரா இல்லையா எவ்வளவு செலவாச்சு பதில் சொல்லிருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் வவுச்சர் இருக்கா இருக்குங்க ஒரு ஜெராக்ஸ் போட்டு கொடுங்க போட்டு கொடுத்துட்டாங்க வாங்கிட்டு நம்மளால ஒரு ஆசை கவர்னர் மாளிகை ஆய்வு பண்ணிட்டோம் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகலாம் நிறைய சிலைகள்லாம் இருக்கு நிறைய விலங்குகள்லாம் இருக்கு பார்த்துட்டு அப்படியே போகலாம் அப்படின்ட்டு வெளியே வந்தா ரவுண்டு கட்டிட்டு போலீஸ் வந்த இடத்துல கொண்டு போய் இறக்கி சொல்லி உத்தரவு உங்களை மெயின் கேட் வரைக்கும் எங்க வண்டியில் தான் கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்னு பாதுகாப்பாக கூப்பிட்டு வந்து மெயின் கேட்ல இறக்கி விட்டுருக்காங்க அப்புறம் நம்மளால டவுன் பஸ் ஏறி வந்துட்டாங்க டவுன் பஸ் ஏறி வந்துட்டாங்க இப்ப சொல்லுங்க கவர்னர் மாளிகைய நாம் ஆய்வு செய்ய முடியுமா முடியாத கவர்னர் மாளிகை ஆய்வு செய்யலாம்குள்ள இந்த கலவனை பையன் முனிசிபல் ஆஃபீஸ் ஆய்வு பண்ண முடியாதா இந்த கொப்பத்தட்டி பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் ஆய்வு பண்ண முடியாதா தாலுகா ஆஃபீஸ் ஆய்வு பண்ண முடியாதா முடியுமா முடியாதா அவ்வளவுதாங்க என்னென்ன ஆய்வு பண்ண முடியாது என்னங்க இல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல போய் என்னென்ன வேற ரெக்கார்ட் பார்க்க முடியாது நம்மளால ஒரு விஓ ஆபீஸ் சொல்லுங்க விஓ ஆபீஸ்ல என்னென்ன பேப்பர் எல்லாம் இருக்கும் கிராம நிர்வாக அதிகாரி ஆபீஸ் நம்ம ஊர்ல முனிசிபல் ஆபீஸ் இருக்குல்ல அங்க என்னென்ன பேப்பர் ரெக்கார்ட் இருக்கும் ஆவணங்கள் இருக்கும் ஏ ரெஜிஸ்டர் அடங்கல் சிட்டா மேப் பிறப்பு பதிவேடு என்னங்க எல்லாம் புத்தகமா இருக்குமா பேப்பரா இருக்குமா இந்த புத்தகம் எல்லாம் பார்க்கலாம் பேப்பர் எல்லாம் பார்க்கலாம் என்னங்கிறது <laughs> 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 அடுத்தவங்களுடைய தனி மனித ரகசியத்தை மட்டும் பார்க்க முடியாது அடுத்தவங்களுடைய தனி மனித ரகசியம் அங்கே என்ன இருக்கும் விஏ வயசுல எங்கள் ஊர் விஏ வயசுல என்னுடைய ரகசியம் அங்கே என்ன இருக்கும் என்னங்க இல்லை என்னுடைய எங்கள் ஊர் விஏ வயசுல என்னை பற்றி அது ரகசியம் இருக்குமா எங்கள் வீட்டை பட்டா இருக்கும் சிட்டா இருக்கும் அடங்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் என் சொந்த தூத்து தானே என்னுடைய சொந்த விஷயம் தானே என்னுடைய சொந்த விஷயம் தானே அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது இல்லை ஆனால் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுனா சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா இதெல்லாம் பொது ஆகணும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பொது ஆகணும் பார்க்கலாம் யார் வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் சொல்லியிருக்க பார்க்கலாம் எது சொந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா என் உடம்புல இருக்கிற மச்சம் என் உடம்புல இருக்கிற மச்சம் சொந்த விஷயம் அதை நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஆனால் விஏஓட சோ உடம்புல இருக்கிற மச்சத்தை கேட்கலாம் விஏஓட உடம்புல இருக்கிற எத்தனை மச்சத்தை கேட்கலாம் பின்னாடி சவுண்ட் இல்லைங்களே உங்க ஊர் கலெக்டர் பேர் என்னங்க திருவண்ணாமலை கலெக்டர் பேர் என்னங்க முரியஸ் நம்ம அண்ணன் முரியஸ் தான் இந்த ஊர்ல பெரிய நாட்டம் அவரோட பெருசா யாராவது நாட்டம் இருக்காங்களா அதிகாரி என்னங்க திருவண்ணாமலையில பெரிய அதிகாரி யாரு கலெக்டர் தான் யாருக்கா சந்தேகம் இருக்கா மத்திய அரசானதுக்கு அவர் தான் பெரிய அதிகாரி மாநில அரசானதுக்கு அவர் தான் பெரிய அதிகாரி இங்க ஒரு ரேஷன் கடைக்கு அவர் தான் ஆபீசர் சக்கரவாளிக்கு அவர் தான் அதிகாரி கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு அவர் தான் அதிகாரி அவர் மத்திய அரசாங்க நியமனம் பண்ணிருக்க தமிழ்நாடு அரசாங்க சம்பளம் தருது அதனால ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்தி அவரு பொதுவான பெரிய அதிகாரி அவர் தான் இப்போ கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கலெக்டர் பற்றி என்னென்னலாம் கேட்கலாம்னு நான் சொல்கிறேங்க நீங்கள் என்னென்ன கேட்க முடியாது நீங்கள் கொஞ்சம் பதில் சொல்லணும் கலெக்டரோட பொண்டாட்டி பேர் என்னென்னு கேட்கலாமா ஏங்க அவர் பொண்டாட்டி பேர் நீங்கள் எது கேட்குறீங்க தப்புங்க அடுத்தவங்க பொண்டாட்டி பேர் நம்ம கேட்கக்கூடாதுங்க அண்ணன் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா அடுத்தவங்க பொண்டாட்டி பேர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடாது இல்லை கேட்கலாம் எத்தனை குழந்தைங்க கேட்கலாமா அது நல்லது சரி இது யாரும் நல்லது சரிக்கலாம் கேட்கலாம் அவங்க பேர் என்ன கேட்கலாம் எங்கே படிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னைக்கு பிறந்தாங்க உனக்கு தான் பிறந்தாங்கன்னு கேட்கக்கூடாது என்னைக்கு பிறந்தாங்கன்னு கேட்கலாம் வந்துடலாம் கலெக்ட் உடம்புல எத்தனை மச்சம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாமா அவங்க வீட்டுக்காரமா பார்த்துக்கணும் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ரெண்டு மச்சத்தை கேட்டுக்கலாம் எத்தனை மச்சத்தை கேட்கலாம் 
அவருடைய பனிப்பதி வீட்டில் எஸ்ஆர் புத்தகத்தில் ரெண்டு மச்சம் இருக்கு ரெண்டு அடையாளம் இருக்கு அதை கேட்கலாம் கலெக்டர் நேற்று நைட் பத்து மணிக்கு கலெக்டர் நேற்று நைட் பத்து மணிக்கு மேல ஆத்து கர்மா கூட்டிட்டு எங்க போனார் அப்படின்னு கேட்கலாமா என்னங்க கேட்க கூடாதுங்க அவர் ஆத்து கர்மா கூட எங்க போனா உங்களுக்கு என்ன அவர் சொந்த பிரச்சனையா போறாரு ஆத்துக்காரம் கூட போறாரு அவர் என்ன சின்ன விட்டு கூட போனாரு ஆத்துக்காரம் கூட போனதுன்னு எப்படின் கேட்கலாம் கேட்க கூடாது தானே சொந்த விஷயம் தானே கேட்கலாம் கேட்கலாம் ஏன் கேட்கலாம் கலெக்டர் யா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நமக்காக சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பணியாளர் அவர் எந்த ஊர்ல வெளியூர்ல இருந்து நம்ம ஊர்ல இருந்து நமக்காக சேவை செய்யறாருல்ல அவரை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குல்ல நாம யார் சமூக ஆர்வலர் இல்ல அதனால நம்ம கேட்கலாம் ஆனா அவர் ஆத்துக்காரமா எங்க போனாங்க கேட்க கூடாது அவரு வீட்டுக்காரமா எங்க போனாங்க கேட்கறதுக்கு கடவுளுக்கு கூட உரிமை இல்லை அந்த மாதிரி சொந்த விஷயமா எங்க வேணாலும் போவாங்க அந்த மாதிரி வீட்டுக்கார கூட போயிருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்கறது நமக்கு அதிகாரம் இல்ல நம்ம கிட்ட சம்பளங்கிற வேலைக்காரங்கனால தப்பு தப்பா எல்லாம் கேட்க கூடாது தகவல் சட்டம் நமக்கு உரிமை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னால தப்பு தப்பா கேட்க கூடாது ஆனா போன வண்டி என்ன வண்டி போன வண்டி நம்ம வண்டி யார் வண்டி அரசாங்கத்து வண்டி கவர்மெண்ட் வண்டி நம்ம காசு நம்ம வண்டி நம்ம டீசல் நம்ம டிரைவர் இப்ப நம்ம கேட்கலாம் கேட்க கூடாதா கேட்கலாம் சொந்த வண்டியில போனா கேட்க முடியாது ஆனா அவர் எங்க போனார் எத்தனை மணிக்கு திரும்பி இருந்தான் கேட்கலாம் கலெக்டரோட மூவ்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர்ல கட்டாயம் எழுதி வச்சிருக்கணும் அவர் வீட்டுல இருந்து தானே போனாரு மூவ்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர் அங்க எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா கலெக்டரோட வீடு கேம்ப் ஆபீஸ் முகாம் அலுவலகம் கலெக்டரோட வீடு முகாம் அலுவலகம் எஸ்பியோட வீடு முகாம் அலுவலகம் முதலமைச்சரோட வீடு முகாம் அலுவலகம் அமைச்சருடைய வீடு முகாம் அலுவலகம் யார் யாரெல்லாம் இருபத்தி நாலு நேரம் வேலை செய்யறாங்களோ அத்தனை பேரும் அவங்க வீட்டை விட்டு ஆபீஸ் விட்டு வெளியே போனாங்கன்னா எங்க போறனு கட்டாயம் எழுதி வச்சுட்டு போகணும் ரொம்ப அவசரமா போனாங்கன்னா யாரோ ஒரு அதிகாரி கூப்பிட்டு எழுதி வைப்பான்னு சொல்லிட்டு போகணும் உத்தரவு போட்டு போகணும் இப்ப சொல்லுங்க கலெக்டர் பத்தி என்ன கேட்க முடியாது கலெக்டர்ல <laughs> 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 நல்லுணி விசாரிச்சு சொல்லுங்க என்னை ஒம்பள மாட்டி விடாதீங்க இன்னும் நகர டவுன் பஸ் ஏறி வேற போகணும் உங்க ஊர்ல இருந்து சட்டம் சொல்லுகின்றது ஆதித்யா பண்டபாத்தியாயா சிபிஎஸ்சி எதிரான வழக்குல சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்க எல்லாம் கேட்கலாம்னு சொல்லி இருக்கு யார் சொல்லிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொன்ன பிறகு சட்டமே சொல்லிருக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா கலெக்டே இவ்வளவு கேட்கலாம்னா கலெக்டே இவ்வளவு கேட்கலாம்னா நம்ம ஊர் கலவனை பசங்களை எவ்வளவு கேட்கலாம் இப்ப வீடியோ வாய்ஸ் வந்துடலாம் ஒரு <laughs> அட்டக்கி <laughs> சரி செய்து அலுவலகத்தை சுத்தம் செய்து கொடுக்க வேண்டுமா கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அப்படின்னு ஒரு மனுவை முதலமைச்சருக்கு அனுப்புனா அந்த மனு என்ன ஆகும் எங்க வரும் நீங்க எங்க பிரச்சனை போட நீங்க தானே வரும் தாலுகா வந்துடும் இல்ல வாங்கணும்னு என்ன நினைப்பாங்க இந்த மனு வாங்கணும்னு என்ன நினைப்பாங்க தர்மலிங்கம் நெமிலி இருந்து லெட்டர் எழுதியிருக்காரு விஏ ஆபீஸ்ல எத்தனை பெருச்சாளி இருந்துச்சுட்டேன் ஏயா ஐயோ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க பெருச்சாளி பத்தி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஒட்டட பூச்சி பத்தி கேட்டு இருக்கீங்க வேற வேலை இல்லையா பெருச்சாளிகள் 
எதுவும் இல்லை அதனால் பிரச்சாரையில் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை அப்படின்னு ஒரு பதில் எழுதுவாங்கல்ல அப்படிலாம் எழுத மாட்டான் ஆகா நம்ம தர்மலிங்க நல்லவையா நமக்கு ஒரு வருமானத்துக்கு வழி பண்ணிட்டான் எழுது ஒரு பதில பெருச்சாளி பதிமூணு வந்துச்சு அதான் பொட்டி வச்சு பிடிச்சோம் ஆள் வச்சு பிடிச்சோம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செலவாச்சு ஒரு பில்ல போட்டு அப்படின்னு பில் போட்டு எடுத்துருவாங்களா முடிஞ்சதா இப்ப நீ ஆட்டி கேட்கலாம் பதில் முதலமைச்சர் தனி பிரிவு பதில் போன பிறகு நமக்கு பதில் ஒண்ணு வரும் நம்ம அதை நெட்ல எடுத்துருவோம் எடுத்த பிறகு நாம ஒரு ஆட்டி வைக்க போறோம் நான் ஒரு பெருசு போடுற முதலமைச்சர் தனி பிரிவுக்கு பெருச்சாலை தொலை பத்தி அதுக்கு நீ ஒரு பதில் கொடுத்துருக்கிற பெருச்சாலை எல்லாம் பிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அதுல எனக்கு சில தகவல் தேவைப்படுது அதுல சில தகவல் தேவைப்படுது நீ எத்தனை பெருச்சாலி பிடிச்ச பதினாறு பெருச்சாலி எத்தனை பெருச்சாலி பிடிச்ச மூவாயிரத்தி ஐநூறு செலவு பண்ணிக்க அந்த பதினாறு பெருச்சாலில ஆண் பெருச்சாலி எத்தனை பெண் பெருச்சாலி எத்தனை வயசுக்கு வந்த பெருச்சாலி எத்தனை குட்டி பெருச்சாலி எத்தனை அந்த பெருச்சாலி எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போய் அழிச்சல்ல கொண்ணையா சுட்டு தின்னையா இப்ப நம்மளால என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு பதில் சொல்லுவானா மாட்டிக்கிட்டானா பெருச்சாலி அழிப்பதற்கு வன உயிர் சட்டத்தில் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றதா மாட்டினானா மாட்டினானா சித்தப்ப மாட்டிக்கிட்டானா மச்சானுக்கு சங்கு உதவி இல்லாம இதுதாங்க ரகசியம் அந்த ஆபீஸ்ல ஒரு பேப்பர் இல்லை கேட்க முடியாது பேப்பர் உருவாக்க வச்சா பேப்பரை விஏவாசில் பெருச்சாலி பத்தி ரெக்கார்டு இல்லை கேட்க முடியாது சிஎம் செல்க்கு பெருசன் போட்டீங்க பெருச்சாலி பத்தி ஒரு பதில் வந்துருச்சு இப்ப கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாதா சம்பளம் <laughs> தனியார் இது அதனால நம்ம கேட்க முடியாது ஆனால் தனியார் வங்கி ரிசர்வ் பேங்க்ல பதிவு பண்ணிருக்கானா ரிசர்வ் பேங்க் சட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி செயல்படுறானா ரிசர்வ் பேங்க் மூலமா கேட்கலாம் நிதித்துறை மூலமா கேட்கலாம் எங்கிருந்து கேட்கலாங்க நம்ம நம்ம பேப்பர் எங்க இருக்கோ அங்க கேட்கலாம் முன்ன சொன்னோமா இப்ப தனியார் வங்கி அங்க நம்ம பேப்பர் இருக்கு தனியார் வங்கியில நம்ம டெபாசிட் போட்டுருக்கோம் டெபாசிட் போட்டு செத்து போயிட்டாரு நம்ம வாரிசு போய் கேட்டா பேங்க்ல இங்க தான் தகவல் சட்டம் பொருந்தாதில்லே சொல்ல முடியாதுல்லே அப்படின்னு சொல்லிட்டான் உண்மைதான் இத தகவல் கேட்க முடியுமா பார்த்தா நிதித்துறையில ரிசர்வ் பேங்க் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு பிறகு ஆர்டி வச்சோம்னா தனியார் வங்கியை கேட்கலாம் தனியார் பேங்க் எந்த ரிசர்வ் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல பதிவு பண்ணிருக்காங்க ரெனியூவல் பண்ணிருக்காங்களா பதிவு பண்ண என்ன ரெக்கார்டு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் கேட்கலாம் இப்ப தனியார் வங்கியை கேட்க முடியுமா முடியாதா முடியாதுதான் சட்டத்துல இடம் இல்லாதான் நாங்க வழிய உருவாக்கிட்டோம்ல இப்ப கேட்போம் இல்ல இவ்வளவுதான் ரகசியம் இப்ப சொல்லுங்க அதிகாரி நாம கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டான்ல நம்ம தகவல் குப்பை தொட்டிக்கு போயிரும் இல்ல நமக்கு தெரியுது இல்ல இப்ப நமக்கு ஆர்டில பதில் வாங்குற வழி தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு ஆர்டி போட்டா அவன் பதில் சொல்ல மாட்டான் நம்ம தாத்தாவோட பட்டாச்சிட்டு அடங்கல் கேட்டோம் அவன் பதில் சொல்ல சரியா சொல்ல திமுறா சொன்னான் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டையும் கேட்டு அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டையும் நம்ம ஊர்ல கொண்டு வந்து வைக்க சொல்லு இப்ப அவன் நமக்கு பதில் தருவானா தர மாட்டானா முத பேப்பர் இது அவன் வாங்கணும்னா பார்ப்பான் முப்பது ஆர்டி வந்துருக்கு நாற்பது ஆர்டி வந்துருக்கு ஆபீஸில் எல்லா பேப்பரையும் கேட்டான் எதுக்கு இருந்தாலும் நம்மளை ஒம்புழுக்கிறான் அவங்க தாத்தாவோட சொத்தை பற்றி கேட்டான் அவன் குடும்ப சொத்தை பற்றி கேட்டான் நம்ம தரமாட்டோன்னு சொல்லிட்டோம் ஊரில் இருக்கிற பொது பிரச்சனை ஒரு குளம் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கு அந்த விஷயத்த ஆர்டியில் சமூக அளவில் கேட்டார் தரமாட்டோன்னு சொல்லிட்டோம் இருந்தால் ஆபீஸில் எல்லார கடையும் போய் கேட்டான் எல்லாத்தையும் ஜெராக்ஸ் கொடுத்தோம்னா எல்லாத்தையும் ஜெராக்ஸ் சுத்தமாக இந்த ஆள் கம்மெண்ட் இருக்க மாட்டோம் ஆணையம் வரைக்கும் போய் நம்மகிட்ட எல்லா பேப்பரையும் வாங்கிடுவான் இவன் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிடுவான் எவ்வளோ நாள் கழிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு வாங்கிடுவான் வாங்கின பிறகு இதெல்லாம் ஊர் முழுசும் கொண்டு போய் போட்டுருவான் தெருவில் கொண்டு போய் கொட்டிடுவான் நாம் பண்ண கடமாரித்தனம் கள்ளத்தனம் எல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சு போயிடும் ஒம்பாயிரம் கம்முனே முத பேப்பருக்கு பதில் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டதை செஞ்சு கொடுப்பாங்களா செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்களா செஞ்சு கொடுப்பாங்களா செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்களா நடக்கும் இல்லை நாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஆர்டி போட்டோம் முப்பது நாள் ஆச்சு பதில் வரல சார் அந்த வக்கீல பொய்யா நிறைய பேசிட்டான் கவர்னர் மாளிகை காந்திவாதின்லாம் சொல்லி கதையெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப கதை விட்டான் 
இதை வேற நம்பி நாம இருபத்தி அஞ்சு ரூபா தபால் செலவு பத்து ரூபா ஸ்டாம்ப் செலவு முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் வீணாக்கிட்டோம் இந்த சட்டமே வேஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க சோர்ந்து போய் உட்காந்துருவீங்க இதுதான் அதிகாரி எதிர்பார்க்கிற விஷயம் ஏன்னா உங்களை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எதையுமே முழுசா செய்ய மாட்டோம் அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் மறந்து போயிடும் தெரியும் ஏன்னா இந்த தேசத்துல மிகப்பெரிய வியாதி மறதி எல்லாருமே சாட்டிலைட் பார்த்துட்டு இருந்தோமா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு உட்காந்து நான் மூட்ட சாட்டிலைட் சந்திராயன் போய் இறங்கிடுச்சா அப்படின்னு பார்த்து இருந்தோமா மறந்து டெம்ல இப்ப மறந்து டெம்ல இனிமேல் அதை மறந்துடுவோம் மறந்துட்டு நம்ம அடுத்து நமிதாவுக்கு சரி குழந்த பிறந்த சந்தமா பேர் என்னங்க நயன்தாரா குழந்த ஆமா அந்த விஷயம் வந்துச்சுன்னா போயிடுவோம் ஏன்னா அந்த கல்யாணம் பண்ணோடனே மூணு மாசத்துல பிள்ளை பத்திச்சு எப்படி அந்த ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க போயிடுமா சந்திராயனை மறந்துடுவோம் இல்ல ஜெயலலிதா மறந்துட்டோம் இல்ல அந்த மாதிரி எப்படி சித்திச்சு மறந்துட்டோம் இல்ல எல்லா டவுட்டும் கடைசியா கேட்டுக்கலாம் எல்லா சந்தேகத்தையும் கடைசியா கேட்டுக்கலாம் இப்ப நான் பேசுனது உள்ள இருக்கிற சந்தேகத்தை மட்டும் கேளுங்க எங்க விட்டங்க கலா இவ்வளவு விட்டமா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுனே அந்த ரகசியம் எனக்கு தெரியாதுனே மன்னிச்சிருனே எங்க வீட்டம் அவர் லைவ்ல பாத்துட்டு இருப்பாங்கனே ஒம்புனே வீட்டுல போனா சோறு வேணும்னே தகவல் உரிமை சட்டம் நாம என்ன கேட்க முடியாது சொல்லுங்க பாக்கலாம் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் தான் கேளுங்க நாம என்னெல்லாம் கேட்க முடியாது அதெல்லாம் பேசுந்த விட்டுருங்க புதுசா ஏதாச்சும் இப்ப நான் பேசின பிறகு ஏதாவது சந்தேகம் வந்திருக்கா ஏதாவது கேட்க முடியாது அப்படின்னு உங்க ஊர்ல உங்க ஊர்ல உங்க பகுதியில உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்துல தகவல் கேட்க முடியாது இருக்கா எல்லாம் கேட்கலாம் அவ்வளவுதான் கலாய்வு போறோம் டூ ஜேல கலாய்வு போறோம் நாம பார்க்க முடியாத விஷயம் நம்ம ஊர் ஆபீஸ்ல ஏதாச்சும் இருக்கா ஊராட்சி மன்ற ஊராட்சி மன்ற தலைவரை பற்றி கேட்க முடியுமா தர்மா கேக்குறாரு தர்மேந்திரா கேக்குறாரு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சம்பளம் தரமா என்னங்க சம்பளம் சம்பளம் தரமா மதி மதிப்பூதியம் தான் தரம் சம்பளம் தரல சம்பளம் தள்ள மதிப்பூதியம் தான் தரம் சம்பளம் அதனால அவர் பத்தி கேட்க முடியாது ஆனா கேட்கலாம் மதிப்பூதியம் மதிப்பூதியம் என்னங்க சம்பளம் கிடையாது மதிப்போ ஒரு ஊதியம் தரம் அதாவது கௌரவ சம்பளம் தரம் அதனால அவர் கேட்க முடியாது ஆனா கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்துல ஒரு எலெக்ஷன் சொத்து கணக்கு காட்டியிருக்காருல்ல பஞ்சாயத்துல தேர்தல் தேர்தல் வேட்பு மனுவோடு சேர்த்து சொத்து கணக்கு காட்டியிருக்கார் அந்த விவரங்கள் கேட்கலாம் ஒவ்வொரு வருடமும் உங்களுடைய பஞ்சாயத்து தலைவர் தமிழக அரசிடம் அவருடைய சொத்து விவரத்தை கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு ரூல் இருக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் போட்டு விதிமுறைகள் போட்டு அதுபடி உங்களுடைய ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கவுன்சிலர் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட கவுன்சிலர் நகர் மன்ற உறுப்பினர் நகர் மன்ற தலைவர் பேரூராட்சி உறுப்பினர் பேரூராட்சி தலைவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவருடைய சொத்து கணக்கை தமிழக அரசிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கின்றது இதுவரை தமிழ்நாட்டில் யாரும் கொடுக்கல தகவல் விஷயத்தில் கேளுங்க டூ நாட் ஃபைவ்ல சட்டத்துக்கு கட்டுப்படாத ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவி நீக்க சொல்லி மனு கொடுங்க மனு கொடுங்க இப்ப தகவல் விஷயத்தில் என்ன கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல சதே கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா டூ ஜி அலை கிளியர் ஆயிடுச்சா என்ன கேட்கலாம் எதை வேணாலும் கேட்கலாம் வாய்க்கு வந்தாலும் கேட்கலாம் ஆனா கண்ணியமா கேட்கணும் ஆனால் மரியாதையை கேட்கணும் கண்ணியமா கேட்கணும் நான் சொன்ன ஸ்லாங்ல நான் சொன்ன முறையில கேட்டீங்கன்னா மனு தள்ளுபடி ஆயிரும் மனு தள்ளுபடி ஆயிரும் எங்கால ஒருத்தர் கேட்டாரு பிறப்பு சான்றிதழ் நகலை கூட யாருடைய பிறப்பு சான்றிதழ் தெரியுமா காவல் ஆய்வாளரின் பிறப்பு சான்றிதழ் நகலை கூட அப்படின்னு கேட்டாரு தள்ளு நிமிஷத்துல இடம் இருக்கு அடுத்து கேட்டாரு உங்க அப்பா பேர் பெரும்பாலும் சொல்லி இருக்கிற அதற்கு ஆதாரம் கூடு அதற்கு அதற்கு ஆதாரம் கூடு இது எம்மாம் பெரிய வார்த்தை இது எம்மாம் பெரிய வார்த்தை எவ்வளவு சிக்கலான வார்த்தை அடுத்த கேள்வி நம்மளால் கொஞ்சம் முத்தி போச்சு இதுவரை நீங்கள் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்திருந்தால் அதன் நகல் ஒன்றை கொடுக்கும் யார பத்தி கேட்டாரு உள்ளூர் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து அப்புறம் ஏங்க ஒன்போராது நாங்க சட்டம் சொல்லி கொடுக்கறது ஊருக்கு நல்லது செய்யறதுக்காக உங்களுக்கு சூனியம் வச்சுக்கிறதுக்காக கிடையாது அதனால கேள்வி கேட்கின்ற பொழுது எதற்காக கேட்கின்றோம் ஏன் கேட்கின்றோம் இதனால மக்களுக்கு என்ன லாபம் சமுதாயத்துக்கு என்ன லாபம் நாட்டுக்கு என்ன லாபம் நம்ம ஊருக்கு என்ன லாபங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதிகமா கேளுங்க எவ்வளவு கேட்கணும் இந்த தகவல் சொல்லி கொடுக்கல எங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கு இந்த தகவல் சட்டங்கிறது மிகப்பெரிய லாபம் தரக்கூடிய தொழில் தகவல் உரிமை சட்டம் என்பது 
மிகப்பெரிய லாபம் தரக்கூடிய தொழில் என்னங்க ஏதாவது புரிஞ்சிச்சிங்களா நீங்களா விவசாயம் பண்ணி தொழில் செய்யறீங்கல்ல தகவலும் சில பெட்ஸும் போட்டு காசு வாங்குறதும் தொழிலா வச்சுக்கான ஒரு சில களவாணி பயிலுங்க தமிழ்நாட்டினுடைய மதிப்பு ஒரு ஆண்டு இருக்கு ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆர்டி போட்டு பெட்ஸன் போட்டு பணம் வசூல் பண்ற கள்ள பணத்துடைய சந்தை மதிப்பு ஒரு ஆண்டு இருக்கு எவ்வளவு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் சமூக ஆர்வலர்கள் தகவல் ஆர்வலர்கள் பெட்ஸன் போட்டு கொள்ளையடிச்சிட்டு இருக்காங்க அகில இந்திய அளவில் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கொள்ளையடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனா பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம என்ன சொல்லுதுன்னா பெட்ஸன் போட்டு பணம் வசூல் பண்ணுறது பேரு தேவடியாத்தனம் ஆட்டி போட்டு பணம் வசூல் பண்ணுறது விபச்சாரம் இந்த மாதிரி வேலையை சேரமே பொண்டாட்டி பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போய் ரோட்ல நின்று விபச்சாரம் பண்ணி தேவடியாத்தனம் பண்ணிக்கு பத்து ரூபாய்க்கு இத்தனைய பயிற்சி வகுப்புகள் வந்துடக்கூடாது பத்து ரூபாய்க்குல எந்த வழியும் சேர்ந்தக்கூடாது உனக்கு இங்க இடம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு பயிற்சி வகுப்புலையும் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் பத்து ரூபாய்க்கு பொறுத்தவரை இங்க இருக்கிற பொறுப்பாளர்கள் உறுப்பினர்கள் நல்லவர்கள் என்னுடைய பயிற்சி வகுப்பு வந்தவங்களாம் நல்லவர்கள் அப்படிங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது நீங்க யாரும் அந்த தப்பா பயன்படுத்த மாட்டீங்க நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தைரியமா உங்ககிட்ட இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் விவசாயிகள் எளிய தொழிலாளர்கள் நீங்க நிச்சயமா தவறு செய்ய மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்களாம் மனசாட்சி மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நீங்க தவறு செய்ய மாட்டீங்க நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால இவ்வளவு பெரிய தங்க புதையில தங்க சுரங்கத்தை உங்க ஊர் நல்லதுக்கு நீங்க பயன்படுத்த நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் தாராளமா பயன்படுத்துங்க நிறைய பயன்படுத்துங்க ஒரு நண்பர் சொன்னாரு ஆர்டிஐ போட்டா பிரச்சனை வந்துருங்க உதவு விழுந்துருங்க அப்படின்னாரு உழுவுதான் செய்யும் உழுவுதான் செய்யும் நெருப்புல கை வச்சா சுடுமா சுடாதா அந்த செவுர் இருக்கு அந்த செவுத்துல போய் நேரம் போதுனீங்கன்னா மண்டை உடையுமா உடையாதா என்னங்க ஆமா நான் சொல்றேங்க நெருப்புல கை வச்சு பாருங்க இந்த செவுர் தானே மோதி பார்க்க நான் சார் இருக்கல மோதி பாருங்க மோத விடக்கூடாது நெருப்புல கை வைக்க கூடக்கூடாது நெருப்புல கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில நல்லா துணி சுத்திக்கங்க கையில நல்லா துணியை சுத்திட்டு ஈரத்தில் நினைச்சிட்டு அந்த நெருப்பை தொட்டு பாருங்க இந்த செவுத்துல மோதுனுங்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளவுஸ் போட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதாங்க கை போயிரும் நெருப்புக்கு சொல்றாரு அண்ணன் கிளவுஸ் போட்டு போய் நெருப்பு தொட்டு பார்க்கலாம் கிளவுஸ் பிளாஸ்டிக்கா நெருப்பு தொட்டீங்கன்னா கிளவுஸ் பத்தி எரிஞ்சதுன்னா நம்ம கையே போயிரும் பாதிப்பு அதிகமா இருக்கும் இந்த செவுத்துல போய் மோதணும் ஆசைப்பட்டோம் மோதி பார்த்துருவோம் ஒரு ஹெல்மெட் போட்டு போய் நல்லா மோதி பார்ப்போம் இந்த செவர் விலகலாம் இருக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஹெல்மெட் போட்டு போய் மோதுனா ஹெல்மெட் என்ன ஆகும் பத்து மூணு ரூபா மோதுனா ஹெல்மெட் உடஞ்சி போயிருமா நமக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் ஆகுமா இந்த செவர் உடையுமா உடையாது ஆனா ஹெல்மெட் இருக்கிற பெயிண்ட் இந்த வெள்ள செவத்துல பட்டு இந்த செவத்த அசிங்கமாக்கிறோம் அதனால எவ்வளவு வலிமையானால் இருந்தாலும் உங்களால் ஆட்டி போட்டு அவங்கள சந்தி சிரிக்க வைக்க முடியும் நடுத்தர கொண்டு வரைக்க முடியும் அவள் மீது அவள் செய்த தவறு மீது நடவடிக்கைகளை கொண்டு வரைக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் மோதக்கூடிய இடத்த பார்த்து மோதணும் நீங்க கொஞ்சம் திட்டமிட்டு மோதணும் பயிற்சி எடுத்துட்டு மோதணும் செல்வப்பா ராணுவ வீரர் இருக்கீங்களா எங்க நம்ம இவர் ராணுவ வீரர் ரமேஷ் ரமேஷ் தானே ரமேஷ் இன்னொரு ராணுவ வீரர் இருந்தாரே காவல்துறை நண்பர் அப்படியே கொஞ்சம் வாங்க ரெண்டு பேரும் மேடைக்கு ராணுவத்துல சேர்ந்த உடனே உங்க இடம் துப்பாக்கி கையில் கொடுத்துட்டாங்களா எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் துப்பாக்கி கையில் கொடுத்தாங்க ஒரு வருஷம் பயிற்சி கொடுத்தாங்க ராணுவத்துல துப்பாக்கி கையில் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க கையில ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்புறம் தான் துப்பாக்கி கையில் கொடுத்துருக்காங்க உட்காரு எதுக்கு ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க போய் சேர்ந்தவனும் துப்பாக்கி கையில் கொடுத்த இலையில போய் நின்று சுடுப்பா சீனா கண்ணு சுடியா போய் சேர்ந்த சுடியா அப்படின்னு துப்பாக்கி கையில் கொடுத்து வந்து விட்டுருக்கலாம் இல்ல விடலாம் இல்ல ஏதோ துப்பாக்கி இருக்கு சுடத்துக்கு ஆள் இருக்கு சப்பாத்தி போட்டு கட்டி கொடுத்த பாட்டு இறக்கி விட்ட இந்த சப்பாத்தி வச்சுக்க சாப்பிட்டுட்டு போய் சுட்டுவா எதிரிய அப்படின்னு அனுப்பி விட்டா சுட முடியுமா எதுக்கு ஒரு வருஷம் பயிற்சி கொடுத்தாங்க என்னங்க குறி பார்த்து சுடுவதற்கு இலக்கை பார்த்து சுடுவதற்கு உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றி கொள்வதற்கு தற்காத்து கொள்வதற்கு எதிரியை நோக்கி முன்னேறுவதற்கு எதிரி இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவதற்கு முன்னேற முடியாவிட்டால் உயிர் பிழைத்து திரும்பி வருவதற்கு எதிரியை வென்றுவிட்டு திரும்பி வருவதற்கு தற்காப்புக்கு தாக்குவதற்கு எல்லாத்துக்கும் பயிற்சி கொடுத்தாங்களா பயிற்சி கொடுத்தா அனுப்புனாங்க சாவரத்துக்கு அனுப்பின ராணுவ வீரரை எல்லைக்கு அனுப்பின ராணுவ வீரருக்கு இவ்வளவு பெரிய பயிற்சி கொடுத்து ஓராண்டு காலம் பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க ராணுவத்தில் அவங்களுக்கு சொ
பயிற்சியில் நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுறியோ போர்ல அவ்வளவே இழப்பு குறைவாக இருக்கும் சாணிக்கன் சொல்றாரு நீ பயிற்சியில் எவ்வளவு வியர்வை சிந்தறியோ போர்களத்தில் உனக்கான ரத்தம் குறைவாக சிந்தும் உன்னுடைய ரத்தம் குறைவாக சிந்துங்கிறார் மேதவி பிரபாகர் சொல்றாரு களப்பயிற்சி எவ்வளவு கடுமையாக இருக்கின்றதோ களப்போராட்டம் எளிமையாக இருக்குன்னு சொல்றாரு ஒருத்தர் தானே கைத்திருந்தான் அண்ணன் பிரபாகர் பேச சொல்றது முப்பத்தி மூன்றாயிரம் சிங்கள இராணுவ வீரர்கள் எவ்வளவு பேரு முப்பத்தி மூணாயிரம் சிங்கள இராணுவ வீரர்கள் வெறும் ரெண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் விடுதலை புலிகள் வெறும் ரெண்டாயிரம் பேரு முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் ஜெயிக்க முடியுமா பயிற்சி பெற்ற இராணுவத்தை ஜெயிக்க முடியுமா முடியவே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது உலக வரலாற்று அப்படி சம்பவம் நடந்து கிடையாது முப்பத்தி மூணாயிரம் பயிற்சி பெற்ற இராணுவ வீரர்களை வெறும் ரெண்டாயிரம் பயிற்சி குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய போராளிகளால் எழுத்து நிக்க கூட முடியாது ஆனால் மேதகு பிரபாகருடைய இராணுவம் விடுதலை புலிகள் வெறும் ரெண்டாயிரம் பேர் முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் எப்படி எடுத்துக்கொண்ட கடுமையான பயிற்சி மிக கடுமையான பயிற்சி மிக மிக கடுமையான பயிற்சி வெற்றி பெற்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் எந்த பயிற்சியுமே எடுக்காம எடுத்து எடுப்பில் மொத ஆட்சியே கல்கு அருகி எதுக்கு மணல்கு அருகி சாராய கிடைக்கு அப்புறம் முது புண்ணாகாமல் இருக்குமா பத்து ரூபாய்க்கு மிக தெளிவாக சொல்லுது கல்கு வாரி எடுக்காதீங்க கல்கு வாரியை தொடாதீங்க மணல் குவாரியை தொடாதீங்க ஏரி ஆக்கிரமிப்பு தொடாதீங்க எந்த பிரச்சனையை தொட்டா உதவுமோ அந்த பிரச்சனையை தொடாதீங்க எடுக்கிறோம் ஜெயிக்கிறோம் என்ன சொன்னேன் தொடாதீங்க எடுக்காதீங்கன்னு சொன்னேன் பின்னாடி என்ன சொன்னேன் எடுக்கிறோம் ஜெயிக்கிறோம் எப்படி உணவிடை விலைக்கு பிறகு நன்றி